የልጆቻችን ኢትዮጵያ የዛሬና የነገ የልጆቻችን ኢትዮጵያን እንዴት በስልጡን سنምግባር የሚኖር በመክንያት የሚያምን ትውልድ እንደሆነ ዛሬ ተወለደ ልጆ የዛሬ 18 ዓመት ምን አይነት ስብእና የተላበሰ እንዲሆን ሁሉ ይፈልጋሉ ከኑሮ ማፕ ጻፊው ዶክተር ኤርሴዶ ለንደቦ ጋር ቆይታ ያደርጉ ዘውትር ሁድ በኢትዮፊም 107.8 የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ የኢትዮፊም ተሳባት ነጥብስምንት የልጆቻችን ኢትዮጵያ ጀምሯል የፕሮግራሙ አዘጋጆች ዶክተር ኤርሲዶ ለእንደቦና ቢኒያም ፍርዳውቅ አብረናቸዋለን ቆይተው ከጠፉበት የመጡ አንድ እንግዳ አሉን ዶክተር ወደ ሰሞነኛ ጉዳያችን ከመምጣታችን በፊት አድማጮች ባለፈው ስለ ኢኮኖሚስ ታውሮ የነበረው ላይ በብዛት አብዛኛው እንዳጋጣሚ የመርካቶ ደውይ ይበዛል በተለይ በዚህ ስለ ግብሩ ስለ ኢኮኖሚያችን እናንተ እንዳላችሁት ሚዲያዎችም ኢኮኖሚው ላይ በተለይ የሰለጠነው በደንብ የሚታወቀው ግልጽ የሆነ የታክስ አከፋፈል ስርዓት ባለመኖሩ አንደኛ ለሙስናም ማጋለጠን እሱ ነው ከአለም የጸረሙስና ቀንጋ ያይዘ ይሄን እንት አነሳልኛለ ስለነበርክበት ጉዳዩ ላይ ስለዚህ ወደ አርማጮች ጥያቄ ሲመጣ በተለይ መርካቶ አከባቢ መንግስት ከተላለ ቢለው ዘመኔ የግብር ሐሳብ ነው ነጋዴ ያለው ግን ፍጹም በባህላይ ለምሳሌ በእምነት በስልጡን ስነምግባራችን ከዚህ በፊት በእምነት ደሳለኝ በመሰለኝ ስንለው ነበር እና በመተማመን ነው ይሄ ሁሉም ኢንዱስትሪ ጋር ያለ ሁሉም ቢዝነስ ጋር ያለ መስለኝ አላሁም ማኪና ሽያጭ መጻፈት መት ወዘተ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ብዙዎች ያነሱና በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር እኛ እንበዳደራል ችግር የለብንም መንግስት ግን ላይበድር ይችላል ይሄን ያህል መተማመናችን ተራርቋል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ንብረቶችን ወደ ወለጋ ወደ ጎንደር ወደ ድሬዶ ወደ የትኛው ማክጣጫ ከመርካው ተሰጪኑ ይሄዳል ሹፌሩም ይታመናል ጫኑም ይታመናል አንድ አንዴም እዛ ያለው ነጋዴ ቃል ምጭን ለስ ነጋዴ ይሄን የት እንዳለ ለያቀ ይችላል ማለት በመልክ ለአራት አመት ለሶስት አመት ከተገናኘ ሊሆን ይችላል ግን በስልክ በኮሙኒኬሽን ነው አብዛኛው ስራ የሚሰራው መንግስት ከዚህ እንኳን ይወረደ ነው እና ዘመናዊነት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም የኛ የንግድ ስርዓቱ ፍጹም ባህላዊ ነው ለዚህም ይመስለኛል ያሉን አድማጫሉ እና ሌሎችም እንደዚህ አይነት ሐሳቦች አሉ በንግዱ ዙሪያ ይሄን በለና ከዛ በኋላ ወደ ሰሞንኛ ጉዳያችን ሄድ አይ ቲንክ ይሄ መተማመን ትረስት ያልኮ በጣም ጥሩ ነገር ኮ ነው አስፈላጊ ነው እኔ ይሄ ያው ጥቂት ሰዎች መhall ነው ግን ይሄ ያለው በነገራችን ላይ አሁን ነጋዴዎች በጣም በትረስት የሚነግዱ ነጋዴዎች አሉ። ይሄ ጥሩ ነው በመተማመን ማለት ነው። ግን ይሄን መተማመን ትንሽ ፎርማላይዝ ሌጋላይዝ ማድረግ ደሞ ጥሩ ነው። ይሄን መተማመናቸው እንኮ በተጻፉ ሁሎች በመስክሮች በሌሎች ማለት 99.9% ቢተማመኑና ቢተዋወቁም እንኳን ያቺ የምትቀራው አለጥብ ላይ የሆነ ችግር ቢፈጠር ሌላ ብዙ ችግር ይፈጠር። ለምሳሌ እኔ እናንተ ተማምነን እየነገድን ሊሆን ይችላል። ግን እኔ እዚህ ሲወጣ ካር አክሲደንት ቢያጋጥም በሞት ወይም እኔ እናንተ አንድ ነገር ብንሆን የኔ እናንተ ልጆች ግን ጉዳዩን የሚፈቱበት የተጻፈው ሁሉ ያስፈልጋል ስለዚህ ልክ ህግ ላይ በተቀመጠው መሰረት ከሆነ የገንዘብ መጠን በላይ ነገሮች በውል መሆን አለባቸው ስለሚል ኢትዮጵያ ያን ቢል ለመር ጥሩ ነው ምክንያቱም ብዙ ችግር ተፈጥሮም ስለምናይ በየቦታው ማለት ነውና አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ባህላዊ ነገር በሙሉ ክፍ አይደለም ባህል ውስጥ ያሉትን ጠቃሚ ነገሮች ወደ ፎርማሊቲ ያጠናናቸው ወደ ህግ ወደ ፎርማሊቲ ወደ ሌጋሊቲ ያመጣን ያሳደግናቸው ነው መሄድ ያለብንና ጥሩ ነው ኔም ጋር በጣም ብዙ ሰዎች ስላለፈው ሳምንት ፕሮግራም ደውለውልኝ በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ነገር በጣም ተጠናክሮ ይከተል አቶ ጌቱ አቶ ተስፋዬ አምጣቸው መልሳችሁና በደም በተደራጀ መልኩ እንደገና በዚህ ጉዳይ ላይ ሴክተር በሴክተር ጉዳይ በጉዳይ ኢኮኖሚ አይነት በአይነት እየተደረገ መወራት አለበት ያሉናሉ እንደውም አንድ አርሳ ዩኒቨርሲቲ ምታስተምር የነበረች አሁንም ሌላ ፕራይቬት ኮሌጅ ምታስተምር የሆነች ልጅ እንደውም ደውላልኝ ለቢኒ ያደርስልኝ ያለችው መልክት ምንድነው እኛ መልክቱና ኮንተንቱ በጣም እየወደድ ነው ስለሆነ ሙዚቃ ሐንቀነስ አድርገው እና አይ ሙዚቃ ደሞ የሚጠይቁ አሉ ምናምን አልኳትና አይ 
ለምሳሌ ሙሉ ሙዚቃ ብቻ አይደለም ሁሉ ለምሳሌ ግን ማሽ ሙዚቃ ማስደመጥ ይቻላል ዋንሰር የሙዚቃውን ዋንሰር ዳድርጎ መሸጋገር ይቻላል ግን ሙሉ ሙዚቃ በደም ብስራዬ ብሎ እየመረጠ አንድ አንድ እኮ ሙዚቃዎች ደሞ ቡኛ ደሞ ሚገናይ ነገር ነው ሙዚቃ ምን መርጠ ብዙ ጊዜ አን ኢኮኖሚስ እና አውራቆ ከሌሌህ ሚለውን ዘፈን ሌሎችን ምያ ኤቲክስ ብዙ ጊዜ እና አውራቆ አልበዛ ሞይ መፋዘዙ ሚለው ይያረ ግን በሰወሪያ አትመራምረ ሚለውን እኮ ያብነት አጎናፍርን ዝም ብለ በወሪያ አትመራ አንድ አንድ ሲነግሩ ለሳት ሰማ ግባ ምን ነው እኮ ያለ ምክንያት አይደለም የፐብሊኩንም ድምጽ እንትለ ማለት ምን መርጣቸው ሙዚቃዎች አሉና ያንንም ማስረድቻታለሁ ስለዚህ ይሄንን ያው በጣም ወደ ጉዳዩ ተጠጉ ሙዚቃዎችን ከዚህ በፊት እንደምታደርገው እንደ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች የሙዚቃ ምርጫ ሀና ያው ያደንቃሉ በዚህ አጋጣሚ ያው ያላሳልፍ ብዬ ነው ሌላው ዶክተር አሁንም እንግዲህ እዚህ ቻገር ላይ የግለሰቦች ሚና እየተረሳ ነው እናንተ ስታነሽ የነበረው አንድ ሴት ቡና ስታፈላ ለግብር ለምናምን ለህግ ሲያጣድፈው ሙያው ሳይኖር ሙያው ሳይፈልጉት መደራጀትና ማደራጀት ግን የሥርዓቱ ፍቅር ስለሆነ በዚህ ብዙ ንብረት ባክኗል ብዙ ነገሮች ተገንብተው ቆመዋል ብዙ ነገሮች አልተሳኩ እኛ እንደግል ግን መንግስት ጋር ሄደን ይሄንን ስራ ስንል ይሄን ፈጥረናል ስንል ሊያይልንም የሚፈልጉ እንደዚህ አካላት ይሉም በመጀመሪያ ያጋባቸው ምዛ ቦታ ላይ ያሉት በእውቀት በብቃት አይደለም ለምሳሌ የመሬት አስተዳደርጋ ዮኔ ታሪክ መምህር ሊኖር ይችላል ቲያትር ቤት ውስጥ የሂሳብ መምህር እንደ ማኔጀር ሊመደብ ይችላል በጣም ያስቃል እንደዚህ ውጥንቅጡ ይወጣ ነገር አለና ከዚህ ዝብርቅርቆሽ መች ነው ምን ነውጣው እንዴ አይነት ሐሳብ ያነሱ ለናልማጮች አሉ ለነዚህ አንዳንድ ነገር በለንና ወደ ሰሞነኛ ጉዳያችን ንምጣ አይ ቲንክ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው የዚህ ከሙስና ጋር ታይዞ የዓለም የሙስና ኢንተርናሽናል ሙስና ማለት ነው አንቲ ኮረፕሽን ዴ ይባላል እሱ በዚህ ሳምንት ነው እየተከበረ ያለው በሂልተን ሆቴል የፌደራሉ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ትልቅ መድረክ አዘጋጅቶ ነበር ብዙ የሃይማኖት መሪዎች አባጋዳዎች የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካዮች የግል ድርጅት የኤንጂኦ ተወካዮችና ወደ ሺ በላይ የሚጠጋ አንተ ነበር እዛ ላይ ማንድ ፕሬዘንቴሽን ነበርኝና እንደውም ጥሩ ነው ለኛ ለአድማጮች የተወሰደውን ሼር ብናረጋቸው እንደ ሰሞነኛ ጉዳይ በጣም ባጭር ታይም ማለት ነው አንድ ሺ ሰው በተኩል ሰዓት ውስጥ ስለ ሙስና ኢምፓክት ተጽኖ ሙስና ምን ያረጋል ሀገር የሚለው ላይ ያው እዚ የልጆቻችን ኢትዮጵያ ፕሮግራማችንም ስለሚሰሙ የፌደራል ጠረሙስና ኮሚሽን አንዳንድቹ ባለሙያዎች ከዛ ጋር ታይዞም ነው ይጋብዙኝና ነይ ባጭሩ ያልኩት ሰዎች አሁን ይሄን ያል ትሪሊየን ብር ከዚህ ሀገር ወጥቷል ይሄን ያል ቢሊየን ዶላር እንደዚህ ሆኗል ብናምን እኔ ከዚህ በፊት ምን ብለናል እኔ ሙስና ያ ሀገር ራእይ ይበላል ያ ሀገር ራእይ ማለት የ100 ሚሊየን ህዝብን ራእይ ሳምንት ስናወራ ገበያ መረና በነፃነት መንገድ የግለሰብን ነፃነት ምክንያትነትና ሳይንስ በግራ ሀገር የግለሰብ ነፃነትና የገበላይነት በቀኝ ይግር ብለን ይያንዳሉ ሰው በመከያተነት እና ሳይንስ ታጥቆ የግል ነፃነቱ ተጠብቆለት በገበላይነት ባለበት ሀገር ውስጥ ተነስተው ቢሰራ 100 ሚሊየን ዜጋ ችግር ፈጭ ነው ብለናል እና ገበያ ማለት የችግር ፈጪዎች ማህበር ነው ይላል አንድ ዊሊያም ስተርሊ ዘ ታይራን ኦፍ ኤክስፐርትስ ሚሎ መጻፍ ላይ ማርኬት ማለት የችግር ፈጪዎች ማህበር ነው ስለዚህ 100 ሚሊየንም ዝብ አንዱ የግብርና ችግር ይፈታል አንዱ የህክምና ችግር አንዱ የቲያትር ችግር ይፈታል አንዱ የጋዝጠኛ እና ቢኒ የጋዝጠኝነት ምናምን ችግር ይፈታሉ ከዛ ይሄንን ችግር ፈጭነትን ትሻሻጣለ ገበያ ማለት እንደዛ ነው እና ሙስና ግን ሲኖር እና ከስልጡን ስለ መግባር ይወጣ በግራ ሀገር በመክንያትነት ፋንታ ኢምክንያትነት በሳይንስ ፋንታ በረተኝነት ወይም ሌላ ችግር አገርን ቀይዶ ሲይዝ የግለሰብ ነፃነት ተረስቶ በቡድን መብት እና በሌሎችም ችግሮች ዲሞክራሲ የገበላይነ ሲጠፋ ሙስና ይሰፍና አሁንኛ ሀገር ምን ያው ነገር ይሄን ከዛ ሙስና ግን የነዚህን 100 ሚሊየን ዜጎች ራእይ ያጠፋል ክርስቲያን ለሆኑት በጣም ቀላል ነው ምን ይላል መጻፍ ቅዱስ ላይኮ ራእይ ለለ ህዝብ ማረን ይወጣ ይላል ራእይ ለለ ህዝብ ይጠፋል ይላል ስለዚህ አገር ሙስና የሚያጠፋው ራእይ በመብላት ነው ሙስና ኢምፓክት ተጽኖ ምንድነው ምን አሚለውንም ኮሚሽኑም እዛ ተያዮቹም ሲጠይቁ መጀመሪያ ሙስና ራሱ ውጤት ነው ፍሬ ነው እንጂ ሙስና ኮ የሆነ ኮዝ አይደለም የሆኑ ችግሮች ውጤት ነው ይሄ ውጤት ግን እንደገና ደሞ ችግር ይሆንና አገር ያጠፋል እንጂ ኮ ራሱ ውጤት ነው ስለዚህ እንዴት ነው እኛ ሀገር አሁን የሞራል ባንክራፕሲያችን በሰፊ በዚህ ደረጃ የዘቀጥ ነው ሙስና ቸርች ውስጥ አለ ሙስና ቤተክርስቲያን መስጊድ ውስጥ አለ ሙስና ፕራይቬት ውስጥ አለ ኤንጂኦ ውስጥ አለ ፕራይቬት ውስጥ እንደውም አነስ ይላል ሙስና መንግስት ውስጥ በጣም አለ ሙስና ሁሉም ቦታ አይኖረው ለምን እንደሆነ 
ምናም ሲባል ሞራላችን በዚህ ደረጃ የወረደው ስልጡን ስለነግባራችን ስለተበላሸ ነው እንደገና ደግሞ ይሄን ስልጡን ስለነግባር ከስልጡን ስለነግባር ውጪ ስትኖር ወዲያው ወንጀልም ስትሰራ ስትሳሳት ወዲያው የሚያርም ተቃዋማዊ ስርዓት ስለሌለነ ተቃዋማዊ ኢንስቲትዩሽንስ ማለት ዋይ ኔሽንስ ፌለንስ እና መጣኮ ያሄን ያመጣንበት ምክንያት ይሄ ነው አው መንግስታት ለምን ይወድ ቃሉ የሚለውን መጻፍ እዚህ እናመጣ በደንብ ዛ ላይ በጣም ተጠንቶ ማለት ነው ኢንስቲትዩሽንስ ተቃዋሞች የመንግስት ተቃዋሞች የኢኮኖሚም የፖለቲካ ተቃዋሞችም በተለይ ፖለቲካ ተቃዋሞቹ የግለሰብ ነፃነትና ሰርቶ መኖርን የሚደግፉ ዘርፎ መኖርን የማይታገሱ በአጭር ጊዜ የሚቀጡ የሚያቆሙ ሲሆኑ ኢኮኖሚው እንትን ይላል ኢኮኖሚው ደግሞ የሚያበረታታ የፖለቲካ ተቋምን የሚመሩ ፖለቲከኞች በነፃነትና በዲሞክራሲ ሲመረጡ ደግሞ ኢኮኖሚ በለጠ ያደገ ይዳ ይሄን ደግሞ አናደርግም ካሉ ደግሞ ነፃነትና የገበላይነ ባለ ሲስተም ውስጥ እነዚህ ፖለቲከኞች ትቀይራቸው አለ በመርጨት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የተያያዙ ናቸው ማለት እዚህ ነፃ ተቋማት ጠንካራ ተቋማት ስራን የሚሸልሙ ሌባን የሚቀጡ ተቋማት የገበላይነት በስነ ስርዓት ካለ ብልግና ገበያ ወጣ አዋጣ ማለት ነው። እዛ ያን ነገር ነው በዚህ ቀን የተነጋገሩና ለአብዛኞቹ ሰዎች እንዴ ምናምን ያሉ አሉ ልክ ማለት የሆነ ስለ ግለሰብ ነፃነት በጣም ብለ ስለ ገበላይነት ብለ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስና በጣም የተስፋፋ መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ ዝፍዝፍ ስለአለና መንግስት ጋር ያለው ገንዘብ ባለቤት ስለሌለው ነው ብለ ስትል እንዴ መንግስት ማካ ኢኮኖሚ ኮወጣ ስኳር ከተወደደ እኛ ደዋዎቹ እንዴት ሰጠናል ሚሉ ሰዎች አሉ ይሄን ሚሉ ደሞ የፖለቲካ ፓርቲ ወክሎ የመጣው አንዳንድ ሰዎች ይሄን ሲሉ ሲሰማ ይዘገንና ማለት ይገርማልና እንዱ ለዘፈር ከሆነ ምናምን አለኝ አንድ ሰው ዛስ ይጠይቅ ማለት ለዘፈር ሚለውን ቃል ብዙ ሰው የሚሰማው ልክ ብሎ ነው ለዘፈር በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ ሌታ ሳሎን ማለት ነው ሌታ ሳሎን ማለት አባካቹኛን ተውል ማለት ነው ነጻ አርጉን ማለት ነው ይሄ ደግሞ በታሪክ ምንድነው የሆነው በአንድ ወቅት በፈረንሳይ መንግስቱ ንጉሱ ምኑ በቃ እንዳለ በኢኮኖሚሙስ በመኑሙስ በቁጥጥሩ በመናምን ገቡና ኢኮኖሚ ቀጥ ብሎ አገሪቷ በጣም ስትቸገር ፖለቲከኞቹ አብታሞቹንና ቲንከሮቹን ሰብስበው ምንድነው መላው ምን እናድርግላችሁ ምናምን ኢኮኖሚው እንድንቀሳቀስ እንድታመርቱ ሰው እንድትቀጥሩ አይነት ነገር ውይይት ሲጠይቋቸው አንደኛው በጣም አዋቂ የሚሆነ እና እንዲሁም ደግሞ ኢንተርፕሪነር እና እንትን ኢንደስትሪያሊስት የሆነ ስሙ ረሳውት አንድ ፈረንሳይ ነው ምን ማታርጉልን እኛም ብቻ ተውናል ሌዘር ፌራል እኛም ብቻችን ተውን በቃ አትግቡብን ብቻ ችግር የለው ምንም አታርጉልም ከፊታችን ዞር ብሏል እና መንግስ ከዜጎች ፊት ዞር ሲል ብዙ ችግሮች ይፈታሉ ይሄ ግን ዳይም ታጣ አው እንዳይም ታጣባቸው ሰዎች አሁንም ይሄን እኮ ደጋግም እንደጋግም እንላለን ወደ ፊትም እንላለን ይያወራን ያለ ነው ግለሰብ ነፃዩን ይያልን ያለን ይያወራን ያለ ነው ምክንያት አይነትና ሳይንስ ዋን ነው የዜጎች የመመሪያቸው ይሁን የግለሰብ ነፃነትና የገበላይነት መኖሪያቸው ይሁን ሲስተሙ እንደዛ ይሁን ይያልን ያለ ነው ከዚያ በኋላ ነፃ የሆኑ ዜጎች በመክንያትና በሳይንስ ያመረቱት ምርት በፈቃደኝነትና ያለማንም ጣልቃ ገብነት የሚገበያዩበት ነፃ ስራት ይኑር ነው ያለው ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ከደነት ይወጣል በሽታ ይጣፋል ሙስናም ይቀንሳል በጣም ይያልን ያለ ነው ይሄ አይመቸኝም የሚል ሰው ካለ እንግዲህ ሌላውን መመረጥ የራሱ ኢሹ ነው የመስለኝና መናወራው ስለ ምክንያት አይነት ስለ ሌላ አይደለ ሰዎች ልክ እንዲስተላቸው ክርክሩን የሶሻሊዝምና የኮሙኒዝም ግንኙነት ቀደም እዛም ያልኩ እዛ ስብሰባው ላይ አንዳንድ ሰዎች የራሻና የአሜሪካ ክርክር ያደርጉታል እሱ አይደለም እሱ አይደለም ዋን ነው ዋን ነው አሁን የነፃነትና የባርነት የጭቆናና የነፃነት ልዩነት እሱ ላይ ነው ማውራት ያለብንና ይሄ ነው ከጸርሙስናም ጋር ከምንም ጋር ተያይዟልና ሙስና በጣም እንዲጠፋ ስልጡን ስለሆነ ጋር መስፋፋት አለበት ሙስና እንዲጠፋ መንግስት እንደፈለገ የሚረጨውና የፈለገውን ሰው ሚያሳድግበት የፈለገውን ሰው ነው የሚገልበት ኢኮኖሚ አቅሙ መቀነስ አለበት መንግስት ህግና ህግ ላይ የፍትህ ስርዓቱ ላይ ማተኮር አለበት ከዛ ዜጎች ብድግ ብሎ የራሳቸውን ችግር መፍታት አለባቸው መንግስት ለማንም ምርዳታና ገንዘብ መስጠትም መርጨትም የለበትም ዜጎች በራሳቸው መኖር አለባቸው ከዛ አመርቶ ያተረፉ ዜጎች ደግሞ ለምሳሌ በርጅና ምክንያት ይሁን በጄኔቲክስ ህመም ምክንያት ይሁን በአካል ጉዳት ይሁን በፍጹም ማምረት የማይችሉ ሰዎችን ወይ መታመሙ ይደከሙ ሰዎችን ዜጎች በራሳቸው ጊዜ የሲቪል ሶሳይቲ የኒጆ ምን አቋቁሞ ይረዷቸዋል ፈረንጅ የላከልን ምን ረዳኮ በዛ ምክንያት ነው የፈረንጅ ሀገር መንግስታትና የፈረንጅ ሀገር ቸርቾች አይደሉም ኮብርም የሚሰጡ እንደኛ የፈረንጅ ሀገር ካፒታሊስቶች ናቸው ገንዘብ የሚሰጡ ቢዝነሶች ናቸው ገንዘብ የሚሰጡ የዛ ሀገር ቸርቾችም ቢሆኑ እንኳን መጀመሪያ ከቢዝነሶች ወስደው ነው ሚልኩልን የዛ ሀገር የኒጆችም ቢሆኑ መጀመሪያ ከቢዝነሶች ወስደው ነው ቢኮዝ ያላመረተውን መንግስት ከየት ያመጣል ስለዚህ ይሄ ምክንያት አይነት እና ሳይንስ በግራ ሀገር የግለሰብ ነፃነትና የገበላይነት በቀኝ ሀገር የምንለው ያለ ምክንያት አይደለም ዜጎች አድማጮች ይሄንን በደንብ ቢወስዱ ጥሩ ነው 
ይሄ ነገር ሲስፋፋ ሙስና ማብሮ እየቀነሰ ይሄዳል ነውና ግን ያ ይሄ ነገር ከግለሰብ ስለሚጀምር ያንዳንዱ ግለሰብ ቢያንስ ሌላው ሰው ሁሉ ሙስኛ ነውና እኔ ብቻ የን ጨሆኝ ምን አመጣለሁ የሚለውን ልካሎን አሳሰብተን ሁሉም ሰው በጨዋነት ልክ የሆነውን ነገር ያደረገ መንቀሳቀስ አለበት ሌላው አድማጮች እንደዚሁ ተመሳሳይ አሁን ካልኮ የሰሞኒኛ ጉዳይ ጋር ተያይዝነት አለው ለምሳሌ ቀድም አይሸጥም ስትልን ትዝዛለኝ አሁን ስላለው የቢዝነስ ሰዎች እንዴት ነው ቢዝነስ ስትላቸው አንዳንዶቹ በጣም ጥሩ ነው ተስፋ እየታየበት ነው ቆንጆንት ነው አሁን ሻላል ከበፊቱም ይሏሉ በተቃራኒው ደግሞ ምን አለ ሁሉም ነገር ቅስቅስ ብሏል ረጭ ብሏል ሚሏሉ አሁን በእነዚህ ሰዎች ማል ሁለት አይነት ልዩነት ታለ ያኛው በፊት በቀደመው ጊዜ በሕግ ወጥነት እንደፈለገ ሲፈነጭና በደላሎች የሚመራ ሕግ ያላስተጋሰው የቢዝነስ አይነት ነበር ይሄኛው እንግዲህ በዛኛው ይሄ እግን ተከትሎ ሲሰራ የነበረው ነው ጥሩ ተስፋ አለው እየታየበት ነው የሚለው በሁለቱ ማከል እንግዲህ የትኛው ለውጥ ፈላጊ እንደሆነ በግልጽ ይታያል ሌላ አርማጮች አነሱልን ልክ ከዚህ ጋር ባያያዝም እዚ እግር ኳስ አካባቢ ያለው ዲሲፕሊን ከተሞች አካባቢ ሲበጠብጡ አይቷል እንግዲህ የግር ኳስ ደጋፊ ነን ብለው በግሩፕ ይጨፍራሉ ምናም ግን ስርቆሽ ላይ ምናምን ታያቸዋል ማኪና ከበው ምናም እንደዚህ አመቶ ፖሊስም ደርሶ አዳዲስ እንደዚህ ገና በጣም አንድ ፍሬም ይባሉ ወጣቶች ማለት ነው ስለዚህ ኳሱ የቱ ጋር ደርሶ ነውኛ እንደዚህ ምን ነው ሆኖ ኳሱ እንዲሚያረገን ነው ወይ ያው ይታወቅ ከዚህ በፊት ማንስተናዋል አንዳንዱ የ እንትን ሆኗል አከሌ ከከሌ ጋር ጫውት አከሌ ስቴዲየም አይመጣም ይሄ ኳሱን ወደ ብሄር ጉዳይ ወደ ፖለቲካ የመጥለፍ በመጀመሪያ ግን የቱ ጋር ለደረሰው ኳስ ነው እንደዚህ ሚያሳብደን ብለን ማንሳት እንችላለን በነገራችን ላይ አምና አንድ ቀን ያው ተስፋዬ ተስፋዬ ቡና ደጋፊዎች ማህበር የመጀመሪያ መስራችን ፕሬዝዳንትም ስለነበረ እና የእግር ኳስ ሳይንስም የእግር ኳስ ቢዝነስም ፕሮፌሽናልም ስለሆነ ተስፋዬ ነውኮ አምጥተን በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረን ነበር ያምናው የእግር ኳስ ጣጣ ዘንድሮም ቀጥሏል አሁንም ክለቦች እርስ በርሳቸው እዛ ሜዳ ሄደው ማይጫወቱ ክለቦች አሉ ለምሳሌ ሰሞኑን የወላይ ታዲቻና የሲዳማ ቡና መጫወት አልቻሉ ራሳ ላይ በነበረው ከነበረው ወጥንቅጥና ምናም ጋር ተገናኝቶ ማለት ነው የትግራይና የአማራ ክልል ክለቦች አሁንም ቢሆን በስነ ስርዓት በየሜዳቸው አንድ ወንድ ሜዳ እየሄደ መጫወት አልቻሉ እና የአግር ኳሳችን አድርጎ ነው ቶታሊ አላደገም እንጂ ካድ ቢያድግማ ኖሮ እና የነበረው የለም ምንም በእግር ኳሱ ደግሞ በኢኮኖሚው እንደማይመረቀ ከዚህ በፊትም አንሰተናል በተለይ አሁን የከተማ ቡድኖች ተብዮች እኮ ሰርጅን የሌላቸው ከተሞች የማጸናቂም የሌላቸው ከተሞች የማጸናቂሞችን እኮ በ50 60 ሺህ ብር የቻሉ 200 ሺህ ብር እኮ ለእግር ኳስ ተጫዋች የሚከፍሉ ናቸው የህزب ብሮስ ደው ማለት ነው እኔ ቢዝነሱ ራሱ እግር ኳሱ ከፍሎ ቢሆን እኔ ምን አገባኝ እኔ አሁን በክርስቲያኑ ሮናልዶ ደሞ ዛልቀናም በሜሲ ደሞ ዛልቀናም ምን አገባኝ እኔ ዶክተር ነኝ ምናምን እና አንድ ዶክተር እንኳን ማይከፈለውና አለልም ያ ኢኮኖሚክስ ነው ያ ማርኬት ነው ያ ቢዝነስ ነው የኛ አው የሰሩት ነው የኛ ግን ኢኮኖሚክስ ዋል ከማዘጋጃ ከህزب ቀረጥ የተፈሰበን ብር ነው የከተማ ቡድኖች 100 ለ 200 ሺህ ብር ኳስ ለሚጫወቱ ለኳስ ተጫውቱ ለሚባሉ እንት የሚከፍሉት እንደውም ያ አንድ ከተማ ስሙናል ነግሬም የከተማ አንድ ፖለቲከኛ ያለኝ አለ እኔ የሚያናድደኝ እኮ ያው ከሌላ ከተማ የከተማ ድርጅት ያምጥተው እናተን እንዲምናምን የሚል ለልጆቻችን ለሚያስተምሩ ተጫዋቾች ነው ይሄን ያለ ምን ከፍሎ ምናምን አለ እና ችግር ላይ ያለ ነው ይሄ እግር ኳሱ ችግር ላይ ያለ ምናልባት ሁናቲዎች በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ ሰሞኑን እስቲ እነ ተስፋዬ አው ሲሪስሊ ስለሚከተተሉት እስቲ እነ ተስፋዬን ሌሎችንም የደጋፊ ማህበር አካባቢ ያሉት ደጋፊዎች ጋር ያሉት ሌሎችንም የስፖርቱን መሪዎች አምጥተን ማነጋገር ሊያስፈልገን ይችላል በእኛ ፕሮግራም ላይ ምክንያቱም ኤቲክሱ እዛ አካባቢ በጣም ኤቲክሱ በጣም ወርዷል ያው ያገራዩ ኤቲክስ መውረድ አንድ አካል ናቸው ግን ይታያል እዛ ጋር ያ ሁሌም ደሞ ያው ግርግር ለሌባ ይመቻል እንደሚባለው በወረዳዊቲክስ በእንትኑ ሰበብ ይደረግና ግርግር ይፈጠራ ግርግር ሲፈጠር ደሞ ያው ሌባ ይኖራል ያንን ነው መታየው አዲስ አይደለም ከተስፋይ ጋር ራሱ ሰሞን ካሎና ወይ ፕሪሚየር ሊግ ይዘጋ ወይ ለአመት ለሁለት አመት ምናምን ሉስ እንል ነበር አንዳንዶች ወደ ታች ወርዶ ወደ ኤለመንተሪ ወደ እሄ በመዘጋጀ ቤት ደረጃ የሚፈሰው ፈሰስ ትምርት ቤቶች ጋር ቢሰራ በትልቅ ለውጥ ያመጣል ትምርቱ ላቋረጠ ምናልባትም ለአራት ያክፍል አምስት ያክፍል ትምርቱ ላቋርጦ ግን ኳስ ይጫወት ያደረበረ ከመዘጋጀ ቤት ባጀት 250 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር ከህزب እንዳልከው ከተሰበሰበ ቀረጥ ያው ስነ ምግባሩ እንደዚህ ለተዛነፈ እግር ኳስ እጅጅ ለሚል እግር ኳስ እና መድከማችንስ ምንድነው እዛ መዘጋጀ ቤት አካባቢ ከተሞች ጋር ያሉት ከነማው ጋር ያሉት ሰዎች ምን ያሰቡ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ ሜትሮፖሊታን ወይም ከተሞች የዚህ ብሄር ናቸው ሲባል ተሰማለ 
ከተማ ብሄር አለ እንደ ማለት እኛ አጣቃለ ይሄ የብሄር ፖለቲካችን ሲያበቃ ወዴት ነው ምን ሄዱ ከተማ ይሆን አይደል ምን ሄዱ ኢንዱስትሪው ሲስፋፋ ይሄ የመንገዶች የመናምን መስፋፋት ከተማ ስትሆን ሰው ነው እንጂም ተሆነ በሄር አጥቶል የዚህ በሄር ነው ባንኩ የበሄር አይደለም ፋብሪካው የበሄር አይደለም ሎጁ የበሄር አይደለም መንገዱ የሱቁ የበሄር አይደለም ሆቴሉ የበሄር አይደለም እንዴት ነው ሰዎች የዚህ በሄር ነው ሲሉት ሰማለ እንደ ፋሽን ሰሞኑን ምን ሰማቸው ነገሮች ናቸው ይባላል እንግዲህ ይሄ ከያው ከበር ፖለቲካው ጋር ተያይዞ ምንድነው መሰለ ያው ገመንግስቱ ላይ ያው እንግዲህ ዘጠኝ በሄራዊ ክልሎች አሉ በበር የተደራጁ ዘጠኝ ክልሎች አሉ ይላል ስለዚህ ያስም በተሰጠው ጂኦግራፊ ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ የዛብሔር ነው የሚል ትርጉም ሰዎች እንግዲህ ወስደዋል ግን ያለውን መሬት ላይ ያለውን ኡነታ ነው እኔ አይ መሬት ላይ ያለው ኡነታማ ምን እንትናለው ለምሳሌ አንተ አንድ ምሳሌ ንሰድ እንበል ሀዲያ ዞን ሄደ ሆሳና ከተማ ያዲያ ነው ትላል ኬ ያዲያ ነው ግን ሆሳና ከተማ ውስጥ እኮ ካርት ያለው ቤት ያለው ጉራጌ እኮ የራሱ ነው ቤቱ ወይም ደግሞ አንድ ሮሞ ወይም አንድ ፈረንጅ የራሱ ነው ቤቱ እንጂ እንትን አይደለም እና እንደ ያነ ድፍን ያሉ እንትኖች ያው ስተቶች ናቸው ወደ ፕራክቲካሉ ስትመጣኮ ምንም ማንንም ሰው አዲስ አበባ ምናም ነው ሮሞ ነው ሊሊ ይችላል አንድ ሰው ግን አዋሳይ ሲዳማ ነው ሊሊ ይችላል ምናምን ነገር ግን ወደ ፕራክቲካሉ ስትመጣ መጀመሪያ አንተ ከተማው ጋር ተመጣና ከተማው ውስጥ ምን አለ መንገዱ የመዘጋጃው ነው ፎቁ ምናም ደሞ የዛ ሰው እየሰራው ሰው ነው የሰራው ሰው ነው ቀላል ከሆነ ሆቴሉ የባለ ቤቱ ነው በህጋዊ መንገድ ዛ ባንኩ የሼር ሆልደሮቹ ነው ትምርት ቤቱ ደሞ የመንግስት ሆነ የመንግስት ትምርት ቤት ነው ያስተዳደሩ ነው ምናም ነው ስለዚህ እኔ እነዚህ ነገሮች ብዙም አይደንቁኝም እዛም ላይ ሰዎችም ጊዜ ሰጥተውም እዛ ላይ አንዳንድ እስከ በጣም ሆት የሆነ ማለት በጣም እስከሚያጋጭ አይነት በሚመስል የሚደረገው ነገር ብዙ ችግር የለውም እንትን ይላል ምንድነው ይጣፋል ማለት ይሄ ኮ ኡነት ላይ አልተመሰረቱ ነገሮች ሁሌም ቀስ ይያሉ ይጣፋሉ ፋውንዴሽናቸው መሰረታቸው ምክንያት አይነትና ሳይንስ እና ህግ ላይ የተመሰረተ ካለውና አንድ ነገር ኮ ቀስ ይያለ ይጣፋል ምን አሏት ላድማጮች በቀስ ይያለ እንደሚጣፋ ይታወቀ ነው ምንድነው አንድ ባሌ ምናምን ነው የሰማውት አባ ገዳዎች ምናምን አካባቢ እንደዚህ ትሬኒንግ ሲሰራ ነገር ነው እና ሰፈር ውስጥ አንድ ትንሽ 15 16 አመት ልጅ የምትሆን ትንሽ ሴት ልጅ ሆዷ እንደ ቦርጭ እንደዚህ አበጣ አደገና ከዛ ግማሽ ሰው አርግዛ ነው ይላል ግማሽ ሰው ደግሞ አረ ቦርጭ ነው ምናምን ልጅቷም ቦርጭ ነው ምናምን ትላለች ከዛ አባ ገዳው ዋይዝ ማን ስለሆነ አው ኮንሰልቴሽን ተጠየቁና እርሶ ምን ይመስሎታል ሲባሉ ማለት ነው ምን አሳሰባችሁ ጊዜ ስጡት ቂጣም ሆነ ይጣፋል ሽልም ሆነ ይገፋል አሏል እና አሁን ይሄ ብዙዎቹ አሁን አንድ አንድ እንዲሚያ ያስጨንቁ ነው የሚመስሉ ነገሮች እኔ ታይም ሰጥቶ ማየት ነው ምክንያቱም ያው ቂጣም ሆነ ይጣፋል ሽልም ሆነ ይገፋል ሽል ነው ማለት አንድ ነገር ፋውንዴሽን አለው ማለት ኡነት አለው ህግ አለው እንደዛ ሲሆን ይገፋል ስለዚህ አሁን ቀድም ያልካቸው አይነት ትርክቶች ጊዜ ሰጥቶ ማየት ነው እኔ ቂጣ ይመስሉኛል ይጣፋሉ እሺ ወደ ሌላው ጉዳይ እንደምጣ ዶክተር የወሰን ኮሚሽን ሰሞኑን ተቋቁማል እንዴት አይሄው እኔንን የሚቃወሙ ድርጅቶች ሊሆን ይችላሉ ክልሎች ሊሆን ይችላሉ ካሉም ምንድነው መሰረታዊ ነገሩ ይሄን ታነሳልን ነው አንደኛ አስፈላጊነቱ ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ ነው አይደለም የሚሉ አሉ ይሄን ዶላር ማጆቻችን እኔ አጭር ነገር ነው ማለት የወሰንና የማንነት ጉዳዮች ነው የሚለው ኮሚሽኑ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከወሰንና ከማንነት ጋር ተገናኝቶ ከባድ ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት በየቦታው አሁን ደው ስለ ደው ባወርተና ላለ ካን ሳምን በፊት ደው አንድ ክልል ነበር አሁን ክልል ነው የሚሉ ጥያቄዎች በየቦታው ተነስተዋል ከገ መንግስቱ አንጻር እነዚህ ሰዎች እንት ጥያቄ ማንሳት አይችልም ይችላል በጣም ይችላል ህገ መንግስቱ ምንም የሚከለክላቸው ጉዳይ የለም ችግሩ ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት አለ በኢትዮጵያ ክልሎች የተደራጁት ነው ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት ከተደራጀ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ 80 በላይ ክልል መኖር ነበርበት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ይሄ ነው አው ይሄ አስተሳሰብ እንግዲህ ፌል እንዳደረገ ወይም ቻሌንጅድ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ኮምፕሊትሊ ደሞ ጥለ ነው ለኔ ደሞ እንችል ጉዳይ ነው አይመስልኝ ስለዚህ በጣም የሰከነ አምሮ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ብዙ ቦታዎች ላይ የማንነት የምናም ጥያቄ በጣም ከባድ አለ ደውን አንስተናል ራያ ላይ ከባድ ችግር አለ የወልቃይት ጉዳይ አለ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዲያነ ችግር አለ ስለዚህ ይሄንን በጣም ኦርጋናይዝድ ሆኖ በተደራጀ መንገድ መሪ ላይ ቁጭ ብሎ ያለፉትን ስተቶችም አይቶ ካስፈለገ እስከ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል እና አዲስ የፌዴሬሽን የተስተካከለ ፌዴራሊዝም አስፈላጊ ነው ምንም ለጥያቄ ምን አቀርቦ ነገር አይደለም ግን የፌዴራሊዝም ዩኒቱ ምን ይሁን የሚለው ነገር ላይ ማንነትንም ጂኦግራፊንም ያስተዳደራ መቸነትንም ታሪክንም ኢኮኖሚንም ከዚህ በኋላ የፊቸሩን የመልማት እድልንም እነዚህ ነገሮች በያዘና አንድነትንም በማጠናከር መልኩ ሪቫይዝድ ሆነ
እና ይሄንን ጋር ተገናኝቶ ይሄ የወሰንና የማንነት ኮሚሽን ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ሥራ ይሰራል ያጠናል ይጠይቃል አጥርቶ ያቀርባል ምናም በሚል መነሻ ነው የተቋቋሙ የተቃወሙ ሰዎች በዋናነት የህዋት ተወካዮች ናቸው የተቃወሙት እንግዲህ እኔ ለምን እንደተቃወሙት በደንብ ባይገባኝም ግን አንዱ ደጋግሞ ሲሉት የሰማውት ነገር የፌደሬሽ ምክር ቤትን ሥራ ይወስዳል ነው ይሄ ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ነው የህገ መንግስት ጉዳዮች እንደ ሞይ ማይ ስልጣን የተሰጣው ለፌደሬሽን ምክር ቤት ነው ስለዚህ ፌደሬሽን ምክር ቤቱ ስራ በአንድ ኮሚሽን ተወስዷል ነው ግን ምን ችግራለ ፌደሬሽን ምክር ቤት እኮ ስራ ይተወስዷል ብሎ ካለኩ አይደለም የሄን ኮሚሽን እኮ የፌደሬሽን ምክር ቤት እኮ አንኮንስቲትዩሽናል ናቸው ከህገ መንግስት ውጪ ናቸው ብለ ያሰባቸው ማንኛቸውንም ነገሮች ላይ የመፍረድ ስልጣን አለው ይላል ህገ መንግስት ስለዚህ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው በስራ የተወሰደ ብሎ መጪ ያለበት አንድ ግሩፕ ብቻ አለ መጪ አንድ አንድ ክልል ብቻ ማለት ነው አ ክልሉ መጪ አይመስልም የተወሰኑ ተወካዮችና ምናም ሰዎች ናቸው ያሉትና ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ነበር ይሄን ማለት የነበረበት እኔ እየሳስበው ስለዚህ እኔ ብዙ ሰው ችግር አይመስ ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ስራ የተወሰደዋል ካለኮ መብት ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ነው የመጨረሻው ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን የማይት ስልጣን የተሰጠው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ አንኮንስቲትዩሽናል ነው ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው ብሎ ካለ ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ራሱ ራይት ኦፍ ሊያደርገው የሚችል ነገር ነው ወደዛ እና ወጭኮ ባስኬት ውስጥ መጣል ይችላል ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ነገር ግን ምንድነው እኔ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ካሎየሮችም ጋር ዲስከስ እናደርግ ካነበብኩትም እኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስቱን የመተርጎም እና መስልጣን ለሱ መሰጠቱ ስተት ነው ከሚሉ ዜጎች መሃል ነኝ ወይ ለመጨረሻው የፍርድ ቤት አካል ለኖርማል ፍርድ ቤት መሰጠት ነበረበት ወይም ራሱን የቻለ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት መኖር ነበረበት ያ ነው እንት የሚሻል የነበረው ማለት ነው እና ያው ስተት በስተት ነው እንደዛ ያው ነው ግን ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ራሱ መስፍታት የሚችለው ነገር ስለሆነ የሌሎች ሰዎች ብዙ ምንተም ባይሉ ጥሩ ነው ግን ማንንም ሰው ይሄን ጉዳይ በአጋግል ደሞ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ከማንነ ጉዳይ ጋር ከወሰን ጋር ተያይዞ ያሉትን ጉዳዮች ሰከን ተብሎ ቁጭ ተብሎ ማለት ነው ምንም እኮ አይተንም ያገር አይበር ወዴት ማይደም እኮ መረጋጋት ኳስ በመሬት ሁሉም ሰው አድርጎ ተረጋግቶ መነጋገር ነው የሚያስፈልገው ጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ 
አርማዎቻችን ያለነው ኢትዮጵያ 107 የልጆቻችን ኢትዮጵያ ነው አቶ ሙልጌታ አረጋዊ የአብራክ መጽሐፍ ጻፊ እንግዲህ ሁሌም ቃል እንደምንገባው ቢያንስ በኦራንዴ ስለ ኢትዮጵያ የሚበጁ በተለይም አሁን ባለንበት ወቅት አገራችን ከገባችበት ቀውስ ሊያድኑ የሚችሉ አስበው የሚጽፉ ጻፍትን ወደ ፕሮግራማችን ያመጣን እየጋበዘን እናጋገራለን አዲስ መጽሐፍ ነው አብራክ ከዚህ በፊት ይታተማል ብለን አሜሪካ ሀገር ታተሞ ኢትዮጵያ እዚህ ሀገር ቤት ይታተማል ብለን ቃል ገብተን ተስፋ ማድረግ ነበር ያው እንግዲህ ላቅማዳም ነው የሚባለው አቶም ለጌታ ላቅማዳም ነው ላቅም ይሆን ብቻ ደርሶ ላቅመህትመት ላቅመህትመት ደርሶ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን በተለይ አሁን ካለንበት ነባራይ ቀውስ አንጻር ይሄን መጽሐፍ ማንበብ እንደትልቅ ማለት ያንዳንዳችንን ያለንበትን የሰነ ልቦና ማዋቀር ይከፍትልናል የሚል ተስፋ አለን እንኳን እንደና መጣ አቶም ለጌታ እግዚአብሔር ስለኝ በን እኔም በጣም ሰግናለሁ እሺ እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር ነ በተለይ የሚዲያ እና የሕገ መንግስት ጉዳይ ላይ መምህር ነ ይሄን መጽሐፍ አብራክ ብለህ ነው ስም የሰጠው ኢትዮጵያዊ ስም ነው አብራክ ሲባል ብዙዎቻችን ልባችን ጋር ይሆን የሚሰማን ስም የታለ ከርስ አመራረጥ ሊጀምር እሺ እንግዲህ እኔ የማርኛ ሊክስ ነው እንኳን አይደለም ይሄ አብራክ ሲሪስሊ አማርኛ አክቹአሊ የአፍ መፍጫ ቋንቋ ያም አይደለም ግን ምንድነው አብራክ ነው የሚገባኝ ከአብራክ አገር ሊሆን ይችላል አብራክ እናት ልትሆን ትችላለች አብራክ ልትሆን ትችላለች እጃ አብራክ ብዙ ነገር ካቨር ያረጋል በያስባላ አብራክ አሳሰም ሊሆን ይችላል እና ብዙ ነገር እንዲይዝልኝ ብየናው ይሄን ቃል ያመረጥኩት አንድ ሁለት ያረመ ቃል ቃል ነው በትግርኛ ማንድ አይነት ነው በአማርኛ ማንድ አይነት ነው አይ ቲንክ በሌላ ቋንቋ ማንድ አይነት ነው በሰለ ነገር አብራክ ምን በጌዝም አብራክ ነው እና አንድ አይነት ትርጉም አለ ይሄ ነገር ሶ ልክ እንዳልከው ብዙም ሰው ሪሌት ማድረግ ይችላል ከዚህ ታሪኩን በጣም የታያዘ ነው ከብራክ ጋር የታያዘ ነው ከትውልዳችን ጋር ያው ክብየረተኝነት ውይይት ጋር የታያዘ ስለሆነ ትውልዳችን አሁን ያንዳንዳችን ቶልደን ቶልደን በታል ምንለው ኮሚኒቲ ወይ ማህበረሰብ በጣም ትልቅ ነገራችን ነው ማለት ጀምረናል ላይክ በጣም ያጋጋል ነው ነውና አብራካችን በጣም ከባድ ቦታ ተሰጥቷል ሶ በእነዚህ ምክንያቶች ነው አብራክን አብራክ ያልኩት እንግዲህ ብዙ ሰዎች በየመድረኩ በተለይ አሁን ካለንበት ችግር ጋር ታይዞ የሚያነሱት ጉዳይ አለ እነዛ 1960 ሰዎች ገደማ የነበሩ ተማሪዎች የዘሩት መርዝ ዛሬም ድረስ ለኢትዮጵያ አንድነት ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ መደበን ብለው ከፈለክ ብቻ ለኢትዮጵያ ያለውና ፈተና ሆኗል ለያዙት ፍልስፍና ኢትዮጵያውያን በእምነት በባህል ተሳስረው በማይታይ መልኩ አንድ አንዴን በሚታይ መልኩ ተገማም ዶ ሚኖሩ ይሄንን ውል ለመበጠስም በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ነው ይሄ ሁሉ የተዘራው ከፋት ዛሬ ውጤቱ ያን ያህል ይሆኑ ምክንያቱም መልካም ነገራችን ስለሚበዛ አይመስለኛል እና እነዚህ በፖለቲካው ወገን ያሉ ያዋጣናል ብለው እንደዚህ ይሄንን ከዛ ዘመን ጀምሮ ኦልሞስት ወደ ግማሽ ክፍለ ዘመን ማለት ይችላል ይሄን ክፋት ሲሰሩ ነበር ሪዮት ዓለሙ ሊሆን ይችላል ማሌሊት እንበለው እሱ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያን ባላወቀ ኢትዮጵያንን ባለካ የኢትዮጵያን ባህል የኢትዮጵያን እምነት የኢትዮጵያን ያኖናር ኡነተኛውን ዘይቤ ባልተረዳ መልኩ ምናልባት አንተ ይሄን ትውልድ ለማዳን ከተቀመ ብለህ ይሆን አብራክን ይጻፍከው አመሰግናለሁ በእን በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው እኔም ጋር ይመላለስ ነው አሁን ይሄ የትላዩ ሁለት ትውልዶች ታሪክ ብዙ ሰዎች ሲያቀርቡት ለምሳሌ 60 ሰዎች ትውልዶች ምንድነው ማረግ የሚፈልጉት ብዙዎቹ የነሱ ትውልድ በጣም ላገሩ ለህዝቡ ሲል ከፍተኛ የውጥ መስዋዕትነት እንደከፈለ ሆነት ነው ከፍለዋል እና ራሳቸውን በዛ ደረጃ ያስቀምጡና ያውን ትውልድ ደሞ ማይራባ ትውልድ ነው ጫት የሚቀም ነው መጠጥ ቤት ነው የሚወለው ምን ሚል ወቀሳ ሲቀርብ ታያለ ያውን ትውልድ ደሞ የድሮዎቹን የስልሳዎቹን ልካውን እንዳልከው እነሱ የዘሩብን መርዝ ነው በተለይ ይሄ ያገር በብሄርና በመናን ከፋፍለ ሰው እርስ በርሱ ኢትዮጵያ እንዲቆነታተል ማረክ ከነሱ ነው ወሰድ ነው ስለዚህ እነሱ ከሰሩ ጥሩ ነገር በላይ በጥፎ ነገር ያያላል ሚሉ አስተያየቶች አሉ። እኔ ትልየ አመለካከት ነው ያለኝ። በእኔ እምነት ሁሉም ጄነሬሽን መጀመሪያ ይሆነ ጄነሬሽን ለምሳሌ አጼ ቴድሮስን መተቸት ከፈለክ በአጼ ቴድሮስ ቦታ ተቀምጠ ነው ቴድሮስ ማየት ያለብ። ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለ ከመቶ አመት በኋላ አሁን ያለን ዕውቀት ላይክ አዲስ ዕውቀት አዲስ ቴክኖሎጂ አዲስ ኦፖርቹኒቲ አግንተህ በዚህ ባሆኑ ጭንቅላት ተሳቸውን ልዳኝ ብትል ከንተ ነው በየናው ማስተዋል ፌር አይደለም ተገብ ያደለም እና የ60ዎቹም በዚህ አሁን 
በመናቀው ቀን ሃንድ ሳይት ኢዝ 2020 አሁን አየ አድቫንቴጅ አለ እናቃለን ማስተቶችን ማስረጃ አቀርባን ስተት መሆኑን ማሳየት እንችላለን ያኔ ግን እሱ እድል አልነበራቸው የሰልሳዎቹ በነበራቸው ቀት በነበራቸው ሁኔታ በነበረበት ዘመን እና ለሀገራችን ይጥቀማል የሚሉት ነገር ለማድረግ መከራዋል አን እጥቀማል ለሆነ ለትጎዳት ይችላል ኖርማል ነው እሱ አንም ቢሆን እንደ እሱ ይደረጋል ያሁንም ትውልድ የራሱ ሙከራዎች ይያረጋል ይሄ ሙከራ ከምሳ አመት በኋላ ምን ይፈጥራል አሁን እና ማናቁ መገመት ነው ምን ይችላል ምክንያቱም ህይወት ማለት የዲሞንስትሬሽን የሙከራ ጉዞ ነው ላይፍ ማለት እንጂ በርግጠኝነት እንደዚህ እናረጋለን አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር ነዛ ኢኮኖሚ ምን ነው የሚያዋጣን ዲሞክራሲ ነው የሚያዋጣን ላልና አሁን ላይክ ሊበራል ዲሞክራሲ አሁን እሱ ነገር በርግጥ ኢትዮጵያን ይጥቀማል ሊጠቅም ይችላል ላይ ጠቅም ይችላል አሁን በርግጠኝነት ማውቃን ይችላል ግን አሁን በመንስማማበት ላይ ነው ተስማምተን የነ ነገር ማድረግ ምን ይችላል የስልሳዎች ምንድነው በነበረው ፋሽን ማርክሲዝም ነበረ ይሄ ሊበሬሽን ሙቭመንቶች ነበሩ ይሄ መጻውቅነት ስሜት ነበረ ባለም ውስጥ በነበራቸው ሰዓት ሶክ ህይወት በላይ ምን ሊሰጥ ይችላል ሰጡ በሚያምኑበት ሃይማኖት አልተቀበሉም በዛ ሰዓት ያገር ባህላል አከበሩ ከውጭ መጡ ነገሮች ናቸው ማርክሲዝም ማለት ከውጭ ነው የመጣው ባይ ዴፊኒሽን ማርክሲዝም ዌስተርን ነው ካፒታሊዝም ቲዮሪ ነው ኢትዮጵያ ግን በጣም ሃይሊ ፊውዳል የነበረ ሀገር ነው እና ግን ለሀገራችን በጣም ቀና የሆነ አመለካከት ስለነበረቸው ሀገራቸውን ሊያገለግል የሚችል ከነበረችበት ችግር ሊያወጣት የሚችል ይሄ አይዲዮሎጂ ነው ብሎ ከልባቸው በማመን እየሰሩት ነው አሁን ኦፍ ኮርስ እንኳን እዛ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች ያልተሳተፈም ሰው ይገባዋል አሁን እነሱም ቢሆኑ ይገባቸዋሉ ኦፍ ኮርስ ልክ ነበርን ብለው አሁን እየተጨቃጨቀዋሉ እና አንድ ትውልድ መፈረድ ያለበት በኖርበት ጊዜ በነበረው ሰርካምስታንስ ነው ጃጅ ማረግም ይችላል ያሁንም ወጣት ዝም ብሎ ለምሳሌ ይሄው በቅርቡ የመጣው ወጥ ሀገር ወጣቶች ናቸው ያመጡት እና ዝም ብሎ ጫቃሚ ነው አይራዋ ምን የሚለው ወሬ ዝም ብሎ ነው የግድ ጥይት መተኮስ ያለብን ባሁን ሰዓት በኢንተርኔት አገር መቀየር የምትችልበት ሰዓት ነው በመጻፍ እና ኢትስ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ፖል ጌም ሶ መሰራ ደቡ ወይ መወቃቀሱ ሳይና አይ ቲንክ በጣም አስፈላጊ ይመስለኝ አሁን ከዚህ በኋላ ወዴት ወደፊት እንዴት ነው ሄድ ያለብን ካለፈው ተምረ ልክ ያልሆነ ወንትተን ልክ በሆነው ላይ ይጨመር እንዴት ነው ወደፊት መሄድ ምን ይችላል ዊክነሳችን ላይ ድክመታችን ላይ ወይም ኢሚሊያየ ነገር ላይ ሳይሆን ላይክ ሚያቀራረብን ነገር ላይ ፎከስ ምናረግ ወደፊት ኢትዮጵያ ዘ ሴም ሚስቴክ እንዳንደግም አንይ ሚያስተግረን ነገር ደገና እንዳንደግመው ካሁን በኋላ እንዴት ነው ወደፊት መሄድ ያለብን በሚል ሳንጣላ ሳንጨቃጨ በተቻለ መጠን ኦፍ ኮርስ አጥቅጥቃ ያቀርም ግን አይዲያሊ እንደዛ ቢሆን በጣም የተሻለ ይመስለኛል የነው ማለት ነው እሺ አድማጮቻችን ያለ ነው ኢትዮጵያ 107.8 የልጆቻችን ኢትዮጵያ ላይ ነው እንግዳችን አቶ ሙልጌታ አረጋይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር ናቸው አብራክ የሚል መጽሐፍ አምጥተውልናል እንግዲህ አዲስ ገጸ በረከት ነው እንግዲህ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ዋይም በማስቀደም 6321 ላይ ደብሉልን ከፊ 6 በማስቀደም 68717 ላይ በስልክ ቁጥሮቻችን 68641 ላይ ደብሉልን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለ አብራክ ምጠይቁ ጥያቄ ካለ ሌሎችን ማሳቦች አሉ ምናልባት እንግዲህ ይሄንን መጽሐፍ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባነበው ከውስጤ ምን አይነት ሞራ ሊገፍልኝ ይችላል ዶክተር አንተ ጋር ልምጣ ወይስ ስላንብብኮ እንግዲህ አብራክ ሙልጌታ ያው እኔ እኔ ፐርሰናሊ አመሰግናለሁ ወጣቶችም ሲያነቡት አሁን ሙልጌታን በጣም እንደሚያመሰግኑ ይገባኛ ሌሎች ሰዎችም ትልቅ ሰዎች ሲያነቡት የተወሰነ ነገር ለበር ስለ አብራክና አንደኛ እሱን ቴሙን ጭብጡ ምንድነው ይሄን ላይ መጻፍ ለመጻፍ ምን አነሳሳ ምን ሂደት ወሰደ ምን አሚለውን ሙልጌታን እንጠይቀውና እሱ ሼር ያርገን ሌሎች ሰዎችም ከሱ ልምድ መጻፍ አጻጻፍና ብዙ ሰዎች ቆንጆ አይዲያም ቆንጆ ሐሳብም ቆንጆ ነገርም ይዘው መጻፍ መፍጠር ላይ ግን ብዙ ሰዎች አይሳካላቸውምና እኔ ማን ያችን አንድ መጻፍ ለመጻፍ ሞርዛን አስራ አመት ምናምን በሐሳብ ሲወድቅ ሲነሳ ምናምን ኑሮ ማፍ ቆይቷል ያውም ክሬቲቭ ማለት ፈጠራ አይደለም እንደ ሙሉ ጌታ ነን ፊክሽን ነው ግን ያራስ መጻፍ መጻፍ ከባን ነገር ነው ማለት ነው እና በደንብ ግን ደሞ በአብራክ ደረጃ ያለ ኳሊቲ ያለው ገጹም ጠንካራ ያለ ወደ 450 ገጽ በ A5 ሳይዝ ያለው መጻፍ ደሞ መጻፍ ሌላ ትልቅ ፈተና ነውና እሱን እንዴት እንደሄደበት ሙልጌታ ይገረን ለአድማጮችም ያነቃቃል እኔ አርስቱ ነው ድጄዋለሁ 
ከዚህ በፊት ዝምል ሆነ የልጆቻችን ኢትዮጵያ سنነጋገር የልጆቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰው ለያንዳንዱ ሰው አሳይመንት ሲሰጥ ነበር ለምሳሌ ክሬቲቭ ራይቲንግ የሚጽፉ ሰዎች ምን ያህል አ ፈጠራ የሚጽፉ ሰዎች ልቦለር ሊሆን ይችላል ፊልም ሊሆን ይችላል የሚጽፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያን እንደ መቼት ሲያደርጉ አይትዮጵያን ኮንቴክስቱን የኢትዮጵያ ሲያደርጉ መቼቱን ማለት ነው የኢትዮጵያ ሲያደርጉ ቢያንስ ይሄውን የተለመደው ሲኒማ ድራማ ላይ እና መጻፍ ላይ መታየው የነቀዙ ሰዎችን በጣም ክፉ የሆኑ ሰዎችን ገጸባሪ ያደረጉ ረቀቅ ያለ ነው ወንጀልን ረቀቅ አድርገው በልቦለድ አምጥተው ወንጀለኛን የሚያነግስ ሰዎች አይነት ፈጠራ በብዛት ይያየ ነው ይሄ ፈጠራ አይደለም ይሄ ሪፖርታጅ ነው ብለን ነበር ይሄ የጋዜጠኛ ስራ ነው የኢንቨስቲጌቲቭ ጋዜጠኛ ስራ ነው ፈጠራ የሚጽፍ ሰው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፋውን ሙስና ከባድ ሙስኛ ገጸባሪ ስሎ ሳይሆን ማሳየት ያለበት ካለው ይከፍ ብለው የሚቆሙ ይሆን ያለውን ሳይሆን ሊሆን የሚገባውን የሚያሳዩን ጀግና ገጸባሪዎችን ሊያሳዩን ይገባል ብለን ነበር ከሰው ከፍ የሚሉ ማለት ከሌላው ሰው ከፍ የሚሉ ይሄንን እኔ አብራክ ውስጥ አይቻል አብዛኛው ሰው በናሽናሊዝም በብሄር በብሄረተኝነት ፖለቲካ በሚናጥበት ወይም በሚሳብበት ምናምን እንትን ውስጥ ዘሆል ዘመዶች ብሄረተኛ ሲሆኑ አንዱ ገጸባሪ ግን ከዛ ውስጥ ሙልጌታ ይፈጠራቸው ገጸባሪዎች ግን ድግግ ብለው እጅግ ጽድት ያለና ሌላ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚኖሩ እስኪ መስሉ ድረስ ማሰብ መስራት መኖር መፍጠር መናገር መውጣት መግባት የቻሉ ገጸባሪዎች አይተናል እና እኔ ወደትኩት ያንን ፓርት ነው ማለት ጀግኖች አይተናል እዛ ውስጥ እንደም አንዳንዱ መጻፉን ሲጀምረው የመጀመሪያው 50 60 ገጽ ውስጥ ያስታወሰኝ በአለም ላይ ምናልባት ከ7 ሚሊዮን 8 ሚሊዮን ኮፒ በላይ የተሸጠውን በጣም ዝነኛውን ያያራንድን የአትላስ ሲራግድን በተወሰነ ደረጃ የሚያስታውስ ገጸባሪ ምናምን አይቻለሁና ያ ነገሩ ደስ ብሎኛል ገርሞኛልን በጣም ሌላኛ የገረበይ ነገር የቋንቋው ጥራት ነው ማለት ሙልጌታ አፍ መፍቻ ያደለም ብሎን ግን አድማጮ ሲያነቡት መጻፉን ግን በጣም ይገርማል አምኑ ሙሊ በፍጹም ሊያምኑ አይችሉም አባ ማርኛ ፊናል ፈጣው ምናም ብትል ይሄንን ማርኛ ያያነበቡ ዘይ ዶንት ትረስት አምኑ ማለት እኔም በጣም ተገርም ያለው ቋንቋው በጣም ጥልቅ ብቻ ሳይሆን አሁን ጥልቆ ነው የሚያወሳስብ ብሰው አለ ይሄ ሲምፕል ነው ማለት ዩ ካን ሲምፕሊ ቶጦ አለ መጻፉን እኔ ላድማጮችም አሁን ማሳሰብ ፈልገው ሳይዙን ሲያዩት ኦ ትልቅ ነው ሳይዙ ብሎ ቶሎ እንዳይደነግጡ ምንም ሳይሰማቸው ማስቀመጥ ያቅታቸው አኔ ለዛ መስክር ነኝ ምክንያቱም እኔ ከለሊቱ 10 ሰዓት ነው የጨረስኩት ማለት ነው ማስቀመጥ ማታ የሆነ ፔጅ ላይ ደርሺ ከዛ መተኛት በቃ ይሄን ነገር ለምን ጨርሽዋል ተኛም ብዬ 10 ሰዓት ከ20 ምናምን ነው እንደው ማስታወሻ እንደው ለሙልጌታ ቴክስት አድርጊያለሁ ቸስታውን ጨረስኩኝ ብዬ ማለት ነው ስለዚህ አድማጮች በዛ ደረጃ ተስበው የሚያነቡት ነገር ነው እርግጠኛ ነኝ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን እንዲወዱ ያደርጋል ይሄ መጻፍ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ውስጥ እነዚህን ገጸባሪዎች ያያቸዋል ብዬ አስባለሁ እና እንትም ፓርት ብቻ ያያየና አሁን ማለት ነው አሁን በኖርማል ዓለም ውስጥ አሁን ከብርተኝነት ጋር ክፋት ብቻ ፍርሃት ብቻ ድንጋጤ ብቻ ያያየ ለተወሰነው ነው ነገር ይመለሰናል ይሄ ፍቅር እንድና ያያረጋል እዛ ውስጥ ጓደኛ እንድናይ ፍሬንድስ ጓደኛ ምን ማለት እንደሆነ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ የሴት ጓደኛ የሆን ጓደኛ መፋቀር ምን ማለት እንደሆነ ቤተሰብ ምን ማለት እንደሆነ እናት እህት አባት ምናምን ታይበታል ይሄን ለውጣቶች ደሞ ወጣቶች ብዙ ወጣቶች ራሳቸውን ለማግኘት ብቻቸውን ለመቆም የሚታገሉበት ዘመን ነው በአመልካከት ለምሳሌ ብቻቸውን ለመቆም ይታገላሉ። ስለዚህ እነዚህ ገጸባሪዎች ከቤተሰባቸው አስተሳሰብ ወጥተው ለመቆም ሲሞክሩ ታያል። ሲሳካላቸውም ሲወድቁም ታያል። እና በነንፊክሽን በጽሁፍ በሳይንስ በሌላ በጥናትና ምርምር ቢሆን ምናልባት 7 6 መጻፎች ውስጥ ማንበብ ያለብን ነገር ነው ሙልጌታ እንግዲህ ምን ያህል ደከማውን ሲነገረን ነው የሚገባንና አድርጎ ነው ያስቀመጠውና እኔ አድማጮች በጣም የሚያተርፉበት መጻፍ ነው። ካቨር ፕራይሱን ማይተው ባይ ዘዌ መደናገጥ የለባቸው ማሁን የፕሪንትዋ ጋር ከፍተኛ ስለሆነ ጭምር መጻፉም ደሞ 450 ምናም ገጽ ሰፊ ዓለም ስለሆነ ነው ዋጋው ወደ 200 220 ምናም ነው ካቨር ፕራይሱ የሚለው ስለዚህ ግን የሚያገኙት ነገር እኔ በሽዎችም ስለማይገመት ጨከን ቢሉ እንትኖች ገዢ ሲገዙት ብዙም ባይሰማቸው ደስ ይለናል ይሄንን ነው ምለውና ሙልጌታ እንደው እንድስ ነገር የሚፈልገው ማለት አንደኛ ምን ያህል ጊዜ ወሰደብህ ስጽፎ የሚመጻፍ ምን ምን ግባቶችን ተጠቅምክ ከዛ ይሄ ክሬቲቭ አይዲያው ራሱ እንዴት መጣለ ሐሳቡ ማለት በዚህ ሁኔታ ልቦለዱን የማደራጀቱ ነገር እንዴት መጣለና እሱን ብትነገረን ደስ ይለናል አንተ ያንን በደም ከልክ በበኋላ ደሞ በስልጡን ስለ ምግባር በግራ ግር በመክንያት አይነትና ሳይንስ በቀኝ ግር በግለሰብ ነጻነትና የሄገ በላይነት ደሞ ይሄ መጻፍ ምን ይመስላል የሚለውና አለ እንጂ ደሞ ቀጥለን እሺ ሙሊው ዳንተ ልምጣ ኦ አመሰግናለሁ ዶክተር ኤርሲዶ ይውልህ ይሄ 
አብዛኛ ክራስ ህይወት የተነሳ ታሪክ ነው እኔ የተወልጅ ያደኩት መቀሌ ነው እኔ በተወለድኩበት ሰዓት የነበረው ኦነታ መቀሌ ውስጥ ማን ምን እንደሆነ አጣቀም መቀሌ ተወልደ ስታድክ ጎረቤት ምንድነው ቢሄሩ ምንድነው ክልሉ የሚባል ነገር አልነበረ እኛ ስናድክ እሱ ብቻ ሳይሆን እኔ ከናቴ እኔ ከናቴ ጋር ነው ያደኩት እናቴ ናት ያሳደገችኝ አባቴ አልነበሩም በህይወት እና እናቴ ተሳድገኝ ሁሉም ሰው ሰው ላይ ስታይ ነው እኔ ማቀው እናቴ ሌላ ቀርቶ ያኔ ጦርነት ነበር ትግራይ ውስጥ ከዚህ ደርግ ወታደሮች ይልክ ነበርና ትግራይ ውስጥ ብዙ ወታደሮች ነበሩ ወጊ አስላ ነበር ሰው እናቴ ምን ታረክ ነበር በቤታችን ደጃፍ ወታደሮች አልፋሉ ብዙ ጊዜ አምስት ስድስት ምን ይሆነ እና እናቴ ካለች ቤት እሷ ያያለች ተደረጅ ካለፈው አማርኛ በደንብ ማውራታችን እናቴ ግን ሰዎችን ቡና ላፍላላችሁ ግቡትላችኋለች ወታደሮች እና እነዚህ ወታደሮች ከትግራይ ንጻውጪ ድርጅት ጋር ከትፒኤልኤፍ ጋር ነው የሚዋቁት እሷ ምንድነው የምትለው እሱ አይገባት እናቴ ውግ ያለ ውጊያው እንደሆነ አጣቀም ግን እነዚህ ወታደሮች ከመሃላ ሀገር መጥተው መሃላ ሀገር ነው የሚባለው እና ከመሃላ ሀገር መጥተው ወደ ጦርነት እንደሚሄዱ ብቻ ነው የምታቀመው ስለዚህ ሊሞት ይችላል በጣም ነው የምታዝነው እና ቡና ላፍላላችሁ እነሱ ኮናቶች አሏችሁ ስለዚህ ሷ አማርኛ መናገራ ሲያስቸግራት ኮሙኒኬት ማድረግ ሲያከታት እንንተ ይቀኛለች እኛ እንማራለን ትምርት ቤት አማርኛ ሰው እና እኔ ይጠይቃቸዋለሁ አሁን በጣም ይገርመኝ እናቴ ሀብታም ስለሆነች አይደለም አጫሪ በጣም ሀብታም አልነበረችም ዳህ ነበረች እኛ እንኳን ምን በላው ሁላ ምቸግረን ጊዜ ነበር ግን እሷ ተራቻና ንስ ይገቡና ቡና ይፈላላቻል የቡና ቆርስ ይቀርባል ባዶ እንጀራ ሊሆን ይችላል ወይም ቆሎ ሊሆን ይችላል ደስማተ ከቻለች ጠላት ገዛለች ከሰፈር ሰው ንስ ሰዎች አታናግራቸውም ለዚህ ቁጭ ብላ ነው የምታያቸው እና ንስ ኪሮ ዋላምት ነግረኝ ንስ ምናቶች አሏቸው ይህ እንደምን ሄዱ ቋያቁም አሁን ኮግ ያኮነ ሊሞት እኮ ይችላል አሁን አስበው እንግዲህ ከመሃል ሀገር የሚመጡት እና ማናቸው በርግጠኝነት አብዛኛዎቹ የትግራይ ተወላጆች ታደሉ ለሷ እሱ ምንም ማለት አይደለም ከዛ በኋላ የኤርትራ ጦርነት አሁን ከበይሃድግ ጊዜ አሁን 90 አመተ ምህረት የተካሄደ ጦርነት እናቴ ዲፖርቴሽን ሲደረጉ እናቴ ጓደኛ ነበረቻት ያቺ የእናቴ ጓደኛ ኤርትራዊ ናቸው ተብሎ ነው የተባረሩት አሁን እሷ ሺ ነቨር ኒው ኤርትራ የሞናቸው እንኳን አጣቀም እስከዛ ሰዓት ድረስ እና እኔ አሜሪካ ነበርኩ ስልክ ሳውራት ምንድነውት ነው ያለቀሰች ነው ጓደኛን ወሰዱብኝ እነዚህ አረመኔዎች ነው የምትለው እንዴት እንደዚህ ይደረጋል እና ከዛ በኋላ ነው የለካ ኤርትራ ትግራይ ምናም ይባል ነክ ለካ አለ ለከይትሊያይ ህዝብ ነን እና እናቴ ኖርማሊ አታለክስ በጣም ጠንካራ እናት ነበረች ከዛ በኋላ ግን ማለት ጀመረች ሁሌ ስልክ ወደውል ሁሉ አትቆጥር ስለ ጓደኛ ነበር የምትታወሩ ሲቲዋም ዘያ ደሞቱ እናቴም ብዙ አልቆየችም ከዛ በኋላ 2003 በፈረንጅ ማለት ነው እና እሱም የነ ነገር የነካኝ እኔም ማቃጫ አብራዶ ገጪ ወላጆቻቸው ኤርትራ ናቸው ተብሎ ዲፖርት ተደርጓል እኛ አኤንዲሲ ያለው ዲሲ ምን ይጨቃጨቅ ነበር በእናታች የዲፖርቴሽን አቁሞት ልክ አይደለም ብለኔ ኤምባሲ ይሄድ ነው ላን ይጨቃጨቅ ነበር ዋሽንግተን ዲሲ አንዴ ህዝብ አይደለም ነው ይሄው በድርጅቶች ማሐከር ያለ ልዩነት ወደ አጣ ወደ ህዝብ ይሄው ወደ ህዝብ ሄዶ ቲፒኤልኤፍ ትዝም ይልከውን ኤርትራ ሲገነጠል ትግራይ ውስጥ ኤርትራ መገንጠል ማይቀበል ሰው ሰው አይደለም ነበር የሚሉት እና ከርትራን ጋር በደምና በሰነድ የተጻፈ የተገናኘ አንድ ነን ምናም ንሙቻችን ናቸው ምን ብለው በጣም ገፋፍቶ ነው እርሳ አንድ ገነጠሉ ያረጋጭ ከዛ በኋላ ደግሞ ውጊያ ከነሱ ጋር ሲጀምሩ ደግሞ ዴርትራን ጥላታችን ጥላት የለንም ስለዚህ አብራችሁ ከኛ ጋር ጥሏቸው ሲወዱም ወደ ዲሎሃል ሲጠሉም ጥላ ይሏልና ከዛ በኋላ ካምፓስም እዚህ መጥቼ እኔ ስማር ሴምቲንግ ነው ጓደኞች ዶርሜቶች ብቻ የኔ ህይወት በጓደኞች ከዘመዶቼ በላይ ነኝ ጓደኞች ቻላ ያሳልፍኩት ይወት ነው ጓደኞች ኦል ኦቨር ዶ ወልድ አሉ አሁን 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 ከ93 ይመስለኛል 17 አመት ሆነኛል መጫነ ከጀማርኩኝ ስትሪክትሊ ምክንያቱም ሚዘጉኝም አሉ ጓደኞች የነበሩ እሱ ትግሬ ነው ያዘኑም አሉ ብዙ ኤርትራ ናዝናዋል ላይክ የሙል ጌታ ዘመዶች ዲፖርት አረጉን ብለው ያማራ ጓደኞች ያልኝ አሁንም አሉ እንዚህ ሀገር ከነሱም ጋር እንጨቃጨቃለን እና ጓደኞች በጣም ወዳጀ ይጥራጥሩን ጊዜ ያቃለሁ ይጥራጥሩኛል አንተ ወያኔ ልትሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ያው እንግዲህ ወደ ስጋ ወደ መናመን ይባላልና በዛ ምክንያት ኦልሞስት ኢትስ ስትራግል ገርል ፍሬንድ ኢዘር 
ገል ፍሬንድ የነ ጭቅጭቅ ሲፈጠር እሱ ነገር ሲመጣ ዜና ሰምተ እሱ ነገር ውይይት ውስጥ ጋባ ያው ትግሬዎች አማራው እንደዚህ ያረጉ ትግሬዎች ሮማው እንደዚህ ያረጉ ሮሞች ተጨፈጨፉ በሄድክበት ሻይ ለመጠጣት ስራ ለመስራት በየቦታው መስማ ያም ዋሽንግተን ዲሲ ወኛ ነው ይሄ ሁሉ የኖርኩት ካገር ያን ያርቀ እንኳን እኛ በተገናኘን ቁጥርኛ አበሾች ኢትዮጵያውያን በተገናኘን ቁጥር በየሻይ ቤቱ ወሬ ወሄን እና ለሌላ ቀርቶ ዋሽንግተን በጣም ይገርም ሰዎች ሳቦታጅ እየተሰራሩ አንዱ ካንዱ አንዱ አንዱን ከስራ ያፈናቀራ ፈረንጆችን ነግሮ ማለት ነው የነተን ኮል እየሰራ ሰው በበህር ተከፋፍሎ ቤተክርስቲያን እንኳን በበህር ነው ትግሬው ለብቻው አንድ አይነት ኦርቶዶክስ አማኝ ማለት ነው አንዱ ትግሬ ትግሬ ቤተክርስቲያን እዛ ነው ያማራ እዛ ነው የጎንደር እዛ እና ያው ለስታይ እኔ ያደኩባት ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለች እኔ ያደኩባት ኢትዮጵያ መጥፎ ማለት ነበርች አኔ በጣም ተመችቶኝ አላደኩም ያብታም ቤተሰብ ልጅ አልነበርኩም በጣም ደስተኛ ሆነኝ አደኩ ያ እድገቴ ከፍልስፍና በላይ ነው ያ እድገት ከሃይማኖት ከባህል እነዚህ ነገሮች ለብቻቸው ስትያቸው ከዛ በላይ ነው ሶ ይሄ ይሻላል ለስ ተጠብቀው የባሰበት 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 ሲሄድና ሁሉ ነገር በዛ መፈረጅ ሲጀምር ከሁለት አመት ተኩል በፊት ኔክ ዋሽንግተን ዲሲ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ማለትም አሜሪካ ስትኖር በጣም እየሰራ ነው ብትኖረው ጊዜ ያለህ ሰማን አልኩኝ እኔ ነውት እችላለሁ ኢትዮጵያ ያዳለሁ ኢትዮጵያ ዝም በየቀመጣለሁ ስለዚህ እኛን ማጥናት አለብኝ አልኩኝ ሰው መጣ የመጀመሪያው አመት ምን ማለት ነው በህረተኝነት ምንድነው በህር ማለት በህረተኝነት ምንድነው ወይም ቆሰኝነት ወይም ክልላዊነት ምንድነው ሶ ሱና ተና አንድ አመት ምንም ነገር ሳልሰራ ትምርት ቤት አስተምራለሁ ቤት የምለሳለሁ ቤት ትምርት ቤት ከዛ ሱ ተጠና ከዛ በኋላ ገብቶኛል በየሳስብ የረተኝነት ምን እንደሆነ ኦኬ ይሄኛው አሁን ስታነብ የሚገባህ ምንድነው ለምሳሌ በየረተኝነት የሲፊዩዝ ምንቅስቀስ ያለው ግን ሲፊዩዝ ባደለ ለምንቅስቀስ ያለው የሚጀምረው በጣም ጥቂት የተወሰኑ ሀገር ውስጥ ክሪም ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ እነዚህ ኤሊቶች ምንላቸው የተማሩትና ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ከተማውን ማርኬቱንና ኢንተሌክቹዋል ኢንቫይሮንመንት ሚቆጣጠሩ ጥቂት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ያን ማስ ሚያነቃነቁት እነዚህ ጥቂት ሰዎች ደሞ ለምን ደም ያነቃነቁት ራሳቸው ፖለቲካል ጎል ነው ሶ የራስን እድል በራስ የሞሰን ባይ ዴፊኒሽን ምንድነው እሰ ፖለቲካል ኳስቲን ዲሞክራቲክ ኳስቲን ነው ይባላል የዲሞክራሲያ ጥቂ የስልጣን ጥያቄ ነው እና ራስ በራስ መግዛት አለበት የሚለው ነገር መገንጠልን ይጨምራል ተገነጠልክ ማለት የራስ መንግስ ፈጥረክ ማለት ነው ሶ ዘሮ ዘሮ ስቴት ፓወር ለማያዝ የሚደረግ ትግል ነው ሰፊ ህዝብ ምንድነው የሚያስበው ነጻት ወጣ አለ ተብሎ ነው የሚወራ አሁን ድርጅቶች እንዲሳካላቸው ከፈለገ የፖለቲካ ድርጅቶች የግል ኢንትረስታቸውን የድርጅቱ ኢንትረስትን ያገር ኢንትረስት አርገው መቅረጽ ካልቻሉና ካላሳመኑ ፊቸር አይኖራቸው ሰክሲ ዳይረኩ እሱ ነው አይዲዮሎጂ ማለት እሱ ነው የግልህን ፍላጎት ያገር ፍላጎት አርኮ ማቅረብ ለዚህ ነው ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብ ነጻጭ ድርጅት መስሎ እንጂ ራስን ነጻ ላወጣ ነው እንኳን አይደለም ሶ የትፒኤልኤፍ ኢንትረስት የትግራይን ህዝብ ነጻ ማውጣት የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ስትል ያ ድርጅት እኔ ለራስ ያደርለሁም ህዝብ ነጻ ለማውጣት እናንተ ነው ማለት ነው በስጨለ ከዛ ግን ወጡ ከተባሉ በኋላ ደግሞ የሚሆነው እንታ ያለ ህዝቡ እዛው ነው አሁንም እዛው ነው እና እስቲ ለአሁንም እዛው ነው እየተፈጨበ እንደገና ለሌላ የነጻነት ጉዞ ነው ህዝቡ የሚጋበዘው ሶ ይሄ ከገባኝ በኋላ ኦኬ እኔ ገብቶኛል በየስባለሁ ሙቭመንት ውስጥ የሚገቡት እና ማን ናቸው ማንም እንቅስቀሳውን የሚያካሄደው ላይክ እሳት ውስጥ የሚመገነው ማን ነው ብለ ስታስ ወጣቱ ሶ ወጣቱ ከሆነ ለምን ከወጣቱ ጋር አንነጋገር ወጣቱ ያቃል ወይ እንደዚህ መሆኑ ገረተኝነት ማለት ይሄ መሆኑ ይገባዋል ወይ ኦኬ ላይ ገባው ይችላል አትሊስት ለማረጋገጥ ለምን ውይይቱ አጀመረ ሶ ውይይቱ ለማጀመር ደግሞ ይወጣቱን አቴንሽን ውይይ ማረግ መቻል አለበት ወጣቱ እንዲሰማህ ማረግ መቻል አለበት እና በምን መንገድ ባናገረው ነው ሚያደምጠኝ ወይ ሚያናገር ይመልሶ የሱን ፍላጎት መሳብ የሚችለው እንዴት አድርገ ነው ብለ ስታስብ ደሞ የወጣት ኢንትረስት ምንድነው ወጣት ነው ማለት ይሁን ወጣት በፍቅር ያልፋል እና ላቭ ስቶሪ ለወጣትም ለሐረጊትም ለሽማግሌም ለማንም በጣም አትራክቲቭ ነው ፍቅር አቴኒ ኤጅ በተለይ ወጣቱ ግን ለፍቅር በጣም ይሳባል ሶ ኢንትረስቲንግ የሆነ ላቭ ስቶሪ ቢቀርብለት እና እዛ ፍቅር ውስጥ ከባድ የሆነ ነገሮች ቀለው እና ቤት ውስጥ ግን ሊገባ በሚችል መልኩ ሚያናድደው ሚያስቀው ኢኖ ሚያሳዝ ነው ሚያሳስቦ ነገር አርገ በታቀርብለት ምን አልባ ትንሽ ነገር ሊወስድ ይችላል ወይ ከካራክተሮቹ ጋር ራሱ ሪሌት ማድረግ ብቻል ኢኖ እነዚህ ሰዎች እንዴት ስለአረጉ ለምን ድን ነው እንደዚህ አይነት ችግር የሚደርስባቸው ብሎ ማዘን ከጀመረ ሜቢ ይሱም ፍተና ሲገባ ሰዎችን በበህራቸው ከመፍረድ ሊቆጠብ ይችላል ይሆናል ሰዎችም በሰውነታቸው ሰዎችን በካራክተራቸው ሰዎች በሚሰሩት ስራ በስብናቸው 
ጃጅ እንዲያረጋቸው እንግዲህ ካሬጅ ከመአረግ ነው የተጻፈው የፈጀበት ጊዜ ለማንበብ አንድ አመት ለመጻፍ ሌላ አንድ አመት ለማንበብ አንድ አመት ማለት አንድ አመት ሙሉ ስለ በህረተኝነት ጥና ታካይ ማንነት እንታቃለ ምንነት እናቃለሁ ለምንነት መለያ ሰው ለመሆን ማሳያ ተሰጠች ማስተዋያ ለመኖር መብላት ቀጥቶ ካረከው መኖር ለመብላት የሳየው ያንተ ሰውነት ለሚላዋወት ማንነት መሰረት ህናት ሳት ታውይህ ደሞ መነሳ የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ ደማጮቻችን እንግዲህ ስለ አብራክ መጻፍ ያወራ ነው ከአቶ ሙል ጌታ አረጋይ ጋር የሕግ ባለሙያ ናቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሐሳባችሁን እንደው የምትጠይቁን ነገር ካለ ይዘን ለማምጣት በአጭር የጽሁፍ መልክታችን 
ዋይን በማስቀደም 63 አንድ ላይ ጻፉ ልድ ወይም በስልክ ቁጥራችን 6 ን ከፊት በማስቀደም 68 70 17 ወይም 68 60 40 አንድ ላይ ደውሉልን አሁን ለምሳሌ ይሄን መጻፍ ልክ አንድ ወጣት ሲያነበው እርግጠኛ ነኝ አሁን ካለንበት መንፈስ የሆነ ደረጃ የሚገለጽለት ነገር አለ የተከማቸ ህመም በለው የተከማቸ ጥላቻ በለው የተከማቸ ቂም በለው ወደ ትክለኛው ሰውነቱ ይመልሷል ምክንያቱም እኛ ስለ አብራክ ምናወራው ስለ ልጆቻችን ኢትዮጵያ ወጣቱ በተለይ አሁን ያለው እንዲሁም የነገ ልጆቻችን ኢትዮጵያ በመክንያትና በሳይንስ የሚያምኑበት እና የሚነጋገሩበት ዘመንን ስልጡ ሰነ ምግባርን ለማምጣት ነው የፕሮግራማችን ማጠንጠኛ ይሄው ነው እና አብራክ አንድ ወጣት ቢያነበው ዶክተር ወደ አንተ ለምጣ ምንድነው የሚገፈፍለት አይዲዮሎጂ ፖለቲካል ቲዮሪስ እንደዚህ የፖለቲካ ሙቭመንት ምናምን እኮ የህይወት አንድ አካል ነው እንደውም ኢንዲስፔንሲብል አካልም አይደል ለአንድ ሰርቶ ለሚኖር ሰው ኢንዲስፔንሲብል ማለት ያለሱ መኖር ማችለው የሚባል አይደለም ግን አብራክ ውስጥ የአብራክ ገጸባሪዎች በሌላ አነጋገር አንድ ሰው ግን የሆነ ያለ ፍቅር መኖር አይችልም ማለት ወይም በህይወቱ ትልቁ ታሪኩ ነው የፍቅር ታሪኩ የራሱም የሌሎች የሌሎችን እኮ በማንበብ እንታነጻለን እና አለቀሳለን እናደዳለን አይደል የሌሎችን የህይወት ታሪክ የፈጠራ የሚሆን የውነተኛ ታሪክ አይደል ይሄ መሰረታዊ ነው ማለት የሰው ሪሌሽን ግንኙነት መሰረታዊ ነው ሰው ከሰው የሚገናኝበት ማለት ነው የፖለቲካ ትርክቶች ግን መሰረታዊ አይደሉም ያለ ፖለቲካ ትርክት የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ቅድ በልክ እንደ ሙልጌታናት ማለት ነው ሙልጌታናት የጦርነቱን የፖለቲካ ትርክት እኮ አውቁ ምን እንደሆነ እኮ አውቁ ግን ለሳቸው ግን ሰው ደስ ይላቸዋል ሰው ይወዳሉ። ሰው ስትጠራው ስትጋብዘው ቡና ስታፈላ ወሎ ስትሰጠው ስቲ ዚጋ አረፍ በልስትለው ይሄ የህይወት አካል ነው። ኤቭሪዴ ቃይ የኖር ዘመን ነድ ማለት ነው። ስለዚህ ለወጣቶቹ መሰረታዊ ለሆነው ህይወታቸውን እየረበሸ ያለ ወይም ግራ ያጋባ ያለን የፖለቲካ ትርክት ለመሞገቻ የሚሆን ተጨማሪ መሳሪያ ይሰጣቸዋል አብራክ ምክንያቱም ልክ ያብራክ ገጸባሪዎች ይያለፉ ባለበት ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉ ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ወጣቶች አሉ ባሁን ሰዓት ሚሊዮን ሰዎች አሉ ሚሊዮን መምህራን ሚሊዮን ተማሪዎች ሚሊዮን ነጋዴዎች በሺዎች ደሞ የሚቆጠሩ ፖለቲከኞች ይሄን ነገር እየኖርቱ ብዙ ጊዜ ምንድነው ምናደርገው ይሄ ዋናውን የፖለቲካል ትርክት ኑሯችንን ብዙ ጊዜ የሚያመንም ሚገባንም ዋናውን ህይወታችንን ሲነካ ነው ወኢኮኖሚያችንን መጥቶ ድርግም አርጎ ሲያጨልመው ወይ የፍቅር ህይወታችንን ሲያጨልመው ወይ ወለድነው ልጅ ሲያሳጣን ነው ምን ባን ነው ስለዚህ ተጎርተል መባለን ይለብንም አይተን ሪፍሌክት አርገን መማር አለብን ስለዚህ አብራክ ላብራቶሪ ለዛ ላብራቶሪ ሰጥቶናል እኔ እንደዛ ነው ማየው ለኛ የሪፍሌክሽን ላብራቶሪ አብራክ ሰጥቶናል መስተዋት አው አሁን ባለው የበርሰይነት ምናም ነገር ውስጥ ማለት ነው አንዶ ሮሞ ወይ ማንድ ትግሬ ሮሞ በመሆኑ ምክንያት የሆነ ነገር በቀጥታ በእውነተኛ ታሪክ ማለት ነው። ህይወቱ ተበላሽቶ መማር የለበት። አብራክን ተመሮ መማር ይችላል። ሌላውም ሰው ብጅግ ብሎ ሰውን በካራክተሩ አለቀድም ሙሌ ማለት ነው። ማንንም ሰው ሰውን ኬዝ ባይ ኬዝ ኢንዲቪጁዋል ባይ ኢንዲቪጁዋል ነው ግለሰብ። አው ምክንያቱም እኔ አይቼ የማላውቀውን ሰው ጥሩም ነው መጥፎም ነው ማለት አልችልም አይገባኝ። ስለዚህ ልክ እቺ ኮንሰፕት ሲጋ በስልጡን ስነ ምግባር ነው ይገብቷል። በስልጡን ስነ ምግባር ይሄ ምክንያት አይማርልም ሳይንስ አይማርልም። በስልጡን ስነ ምግባር አንድን ሰው ገና ለገና የሆነ ቡድን አባል ነው ብለ መጥላት ወይም ለመግዳት መነሳትም ይግለሰብን ያንድን ግለሰብ ህይወት የመኖር መብት አደጋ ላይ የሚጥል ስተት የሆነ ተግባር ነው ከህጋን ጻለም ከህጌ በላይነት የሚጋጭ ነገር ነው ስለዚህ በስልጡን ስነ ምግባር ለኛ ሌላ ተጨማሪ ቱል የስልጡን ስነ ምግባር ፕራክቲካል ማስተማሪያ ላብራቶሪ ነው አብራክ ስለዚህ አንድ ወጣት ይሄን ሲያነብ በመጀመሪያ ይደሰታል በጣም ጀግኖች ያለዚ ውስጥ አንድ ሁለተኛ ወደ ምክንያታዊነት ራሽናሊ ወደ ማሰብ ይጎተታል ለምን በዛ ድብልቅልቅ ኮንዲሽን ውስጥ ሆኖ አጥርቶ ለማሰብ የሚሞክሩ ጀግና ገጸባሪዎች ስለሚያይ ማለት ነው እዚህ ውስጥ የጥፋት ገጸባሪዎችም ያያል ስለዚህ የጥፋት ገጸባሪዎችን እንትንም ገና አክቹዋል ጥፋት ጋር እንትን ሳይል እዚ ቆሞ ግን የማይት ድል ይኖራል ምናልባትም እሱ ወደዛ ይሄድ ያለ ገጸባሪ ሊሆን ይችላል ይሄን የሚያነበው ሰው ይሄን የሚያነበው ሰው እኮ በጥፋት መንገድ ውስጥ በተሳሰተ መንገድ ይሄዱ ያሉ ገጸባሪዎች ራሱን ፕራክቲስ ያደረጉ ያለ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጁስት ያሉትን ጉዳቶች ሳይ ጉዳቱ ሳይደርስ የመማሪያ ላብራቶሪ ያገኛል ጥሩ የፈጠራ ስራ ያው ዋና ዋላማው አንድ ፒክቸር ኮንተምፕሌሽን መፍጠር ስለሆነ ሰዎች ኮንተምፕሌት እንዲያደርጉ ማለት ነው ጀግናዎቹንም ስለው እኔ ቦሆንኩ እነዚህን ጀግናዎች እንዲሉ ክፎችንም ደሞ አይተው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብሎ እንዲያስቡ ራሳቸውን አይደንቲፋይ እንዲያደርጉ እድል ይሰጣልና እኔ ወጣቶቹን በጣም ያስደስታል ባይዘ ወጣቶቹ ዋና ታርጌት ቢሆኑ ትልቁ ዋና ተጎጂዎቹ ስለሆኑ ሙልጌታ እነሱን ታርጌት ማድረጉ ትክክል ነው ግን ቀማሪዎቹም ሊህቃኖቹም ማንበብና እዚህ ጋር ፕራክቲካሊ ማየት አለባቸው የቆሙበትም ቦታ ለመፈተሽ እድል ይሰጣቸዋል ለሌሎቹ ለሊቃን ለሚሉትም የቆሙበትን ፋውንዴሽን 
ሶስተኛ መንገድስ የለም ወይ የሚሉትንም እንዲያስቡ እድል ይሰጣል ሶስተኛው መንገድ አለ ምክንያቱም እንዴት ነው በስልጡን ስነ ወግባርኛ የሰው ልጅ የማህበረሰብ ይሁን የኢኮኖሚ የፖለቲካ ስርዓት ሚንስ አይደለም ኤንድ ነው ብለናል ህይወት ኤንድ ነው ይያንዳንዱ ህይወት ኤንድ ነው በራሱ ግብ ነው እንጂ የማንም ነገር ግባት አይደለም ህይወት ብለናል ስለዚህ እዚ መጻፍ ላይ እሱን በደንብ ይፈተሻል ያሉ ብዬ አስባለሁና እኔ መሰከራለሁ ደክሟል ሙል ጌታ ይሄን በደንብ ጥሩ ለማድረግ ግን ቋንቋ ችሎታውን ከት እንዳወጣ ይሄ ቋንቋ ስለ ጽፍ ተምራል ለበል እስኪ ይሄን በለና ወደ ማጣቃለው ንግባ አመሰግናለሁ እንደ ሲሪየስ ላይ እኔ አከልጅነት እጀምሮ አነባለሁ በጣም ነው ማን በመወደው አማርኛ እንጨት አማርኛ ኦፍ ኮርስ አማርኛ ነው እጀምሮ አማርኛ ነበር ምን ነው ገና ኤለመንተሪ ስኩል ነው አማርኛ ነው የትግርኛ መጽሐፍ ነው ያቻለክም ሳድክ አማርኛ ነው የነበረው በሳድ ሶ ምንም ጨይ ሰለም ሁለተኛ መቀለ ሰታር ከትምርት ብቻ ነው ሌላ ማራጫል ነበር ሁሉም ልጅ ትምርት ቤት ብቻ ነው ሄድ ምትችራ ነው የሚባል የሥራ ድል ምናም የሚባል ሌላ ታሪክ አለ ሶ በትምርት ብቻ ነው ማብትወራደረ በትምርት ነው ማምለጥ ያለብህ እና ልጆች ሆነን ሊትረቸር ውድድር ምናምን ሁላ ነበር ግን ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ኦነስትሊ ያውን በደም ኤዲት ተደርጎ አይደለም አስደረገው ኤዲተር ማላየው ምንድነው የነጭ ልጅ ነበረች ኖርማል እና ንብዩ አልጓት ዛን በበቹ የኛው version ማለት ነው የዲሲው ኤዲት አልተደረገው በጣም ከባድ ግፈቶች አሉ የኛው አትሊስት ቃላቶቹ አን ደና ናቸው እና ኤኒዌይ እኔ ጻፊ አይደለሁም ጻፊ የሞን ሐሳብ ኖርኛ ያቅም ከዚህ በፊትም ዲቪሎተር የሚል መጽሐፍ ነበርኝ እሱም ቢሆን እንደዚህ በግልስ ለተመታው ስላስጨነቀኝ የጻፍኩት ነው አገኝ ስሜት አ ይሄ ከ17 አመት በኋላ ነው እንግዲህ ሁለተኛ ያወጣው እና ምንድነው ቋንቋ ያፈለገ ይሁን ነው የኔ እኔ ምችለውን ያል አረጋለሁ በቋንቋው ምክንያት ሐሳብ ኮሙኒኬት ከማድረግ ፌላል አረጋግም ነው ማውራውም ያው ሶ እዚህ ጋር መሰለ ዋና ዛም ማስጨገረ አና አንድ ጥያቄ ለምሳሌን ጠይቅ በየረተኝነት ማለት ምንድነው ሲሪየስሊ ሚያስከ እና እዚህ ጋር አርከኒ የምትባል ልጅ አለች ዋና ዋገጸ ባህሪ የዋልታ ገልፍሬን ናት ሷ እና አርከኒ ይሮሞ ልጅ ናት በሰዎች ጋር አምቦ ነው የሚኖሩት እነሱና በጠየቅ ሄዳ ተቀምጣ የኔ ኢንተርቪው ስትሰማ ነው ዋልታ ነው መጀመሪያ ጊዜ ሰማችሁ ዋልታ ኢንተርቪው ሲያረግ እና ዋልታ ኢንተርቪው ሲያረግ ሰው ኢንተርቪው ነበር የምትሰማው ላይክ አርጊመንት ከዛ ስትሰማች ሰይድ ክርክሩ በጣም ነበር ስትራይክ ያረጋ አይታው ማጣቅ ሰው ይሰምታው ማጣቅ ሰው እና ሌሎች ቤተሰቦች አ ግን ዋልታ ማለት ትግሬ ነው እዛው ኢንተርቪው ላይ ትግሬ ሆኖ ነው የሚቀርበውና ጋዜጠኛ የትግራይ ተወላጅ ያለች ነው የሚጠይቀው ሶ ሌሎች ዘመዶች አይ አርካኒ ግን ትግሬ በመሆኑ ብቻ አጣሉት እሷ ግን እንዴት እንደዚህ ክርክሩ ኢንትረስቲንግ ነው ብላ ጥንቅላቷ አስቀባ ከዛ የተጀመረ ነው ትምርት ቤት ስትመጣ አዲስ አበባ ገኘችው በአጋጣሚ አንድ ለው ስኩል አስተማሪዎች ሆነው ሁለቱ የነዚህ ሁለት ፍቅረኛሞች ታሪክ ነው እንግዲህ በነዚህ ዙሪያ ነው የሚያጠነጥነው እና እሷ ጓደኛ ለቻት ኦብሴ የምትባል እሱን በቀለ የሚባል ጓደኛ አለ አሁን ኦብሴ ልክ እንደ አርከኒ አርከኒ አምቦ ነው የተወለደችው ግን አዲስ አበባ ነው ያደረገችው ኦብሴ ደግሞ ግንደበረት ነው የተወለደችው አምቦ አጠገብ ማለት ሶ ወላጆቿ የኦብሴ ጉራጌዎች ናቸው ግን ኦብሴ ግንደበረት ተወልዳ ግንደበረት ማለት ኦሮሚያ ነው ቶልዳ ስላደገች ኦሮሚኛ ያውራች ነው አደረገችው እንኳን እሷ በስቦቿ አስቀላጫው በስቦቿ እንኳን ኦሮሚኛ ነው ያውራት እዛው ብዙ ዘመን ስለቆየ ማለት እና ስትወለደው ብሴራሷ እንደ ኦሮሞ ሆና ነው ያደረገችው በጣም ኦሮሞነቷ ከመአየር የተነሳ የኦሮሞ ስብሰባ ምናምን ሲኖር ኦፍሴት ይዳለች የጉራጌው ስብሰባ አይደለም የምትያደው የኦሮሞ ስብሰባ ላይ ኦሮሚኛ ነው የምታወራው ጉራጌኛ ብዙ አትችልም ስሟም ኦሮሚኛ ነው ወላጆቿም ኦፍሴ ብሎ ያወጡላት የ ኦሮሞ ስም ነው ኦፍሴ ሶ ከዛ ትምርት ቤት ነው የተዋወቀው ከአርካኒ ጋር ሁለት ሴቶች እና አርካኒ ጋር ሲተዋወቁ አንድ ቦታ አንድ አካባቢ ተወልደው መጣታቸው ብቻ ነው እና አርካኒ ኋላ ነው ያወቀችው እቺ ልጅ ጉራጌ መሆኑ በስሜቷ በውሏ ኦብሴ ከአርካኒ በላ ኦሮሞች ከዛ አንድ ጊዜ በስቦቹ አርካኒ በስቦች ዋልታን በትግሬነቱ ጃጅ ሲፈርዱት ስታይ አርካኒ ተረበሸች እንዴ ያርካኒ በስቦች ኦብሴ ያርካኒ ጓደኛ መሆኑ ነው ያቃሉ ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞናት ብለው ነው የሚያስቡ ኦፕሲ ከዛ አንድ ቀን አለቻቸው ተናዳ ስትጣላ ቦይፍሬንዳ ዋልታን አራስ ላረጉባት ዋልታን ዲፌንድ ለማረከብ እሱዎች ጋር ሲጣላ አለች አርካኒ እንዴት ጓደኛ እንደ ዲስሪስፔክት አረጋላችሁ ከዛ ዛም እንትላቻለች ትግሬ ስለሆነ ነው ኦኬ ስለዚህ እናንተ ኦሮሞ ስለሆነችሁ ኦሮሞ ብቻ ነው ተወድት ኦሮሞ ብቻ ነው ተከብረው እሺ እነገር ልንገራችሁ ታጫለች ኦፕሲ ኦሮሞ አይደለችም ብላችሁ ምን ተወናላችሁ ግሪድ ሜሊካቸው ኦብሲ ኦሮሞናት ብለው ነበር የሚያስቡ ከዛ ሰዎቹ ላይክ ዋት ደንግ አው ዲት ነው ግሪያቱን ከነሱ በላይ ወርሚያ ይችላል ለጆብሲ 
በጣም የተማረች ልጅ ናት ከነሱ በላይ የሮሞ ኮዝ አድቫንስ ታረጋለች ሮሞዎችን ትረዳለች ሜንተር ታረጋለች በየቦታ ይሄደች አሶሲዬሽኖችን ታግዛለች ምናን አርካኒ ራሱ አማታረጋው ላይክ መቶ በመቶ ሮሞ ይሆነች ማለት ነው በነሱ አቆጣጣር እና ከዛ በሰውቻ መላጠ እኔንኛ ሮሞ ኢስ ኦብሲናት ሮሞ ሮሞ ነት ምንድነው ቋንቋ ነው ቋንቋ ቋንቋ ነው ሴት ፈልጠኛለች ኦኬ ምንድነው ታሪክ ነው የሮሞ ታሪክ እሷ ግን እየተሻለች ታቃለች እና ለላጆች አግራጊ ግራጊዎች ናቸው ስላልኳቸውን እሷን እንደ ሮሞ ሪኮግናይዝ ከማድረግ ታቆማላችሁ አለችው በቃ ኦብሲዮሮም አይደለች ብላ ታብዳለች ማለት ከዛ ምን ማለት ነው ሮሞ እና አንድ ምሳሌ እየሰጣቻለች ለምሳሌ የሆነ ልጅ አምቦ ህፃን ልጅ የነች እናት ወልዳ ማሳደቃ አቅጧት ህፃን ለራስዋ ህፃናት አረጋዝ ይሳጣቀው እና ልጁ ሲወለድ አሳድጋለሁ ብላ አስተላላሰበች ወይ ማሳደጋልችልም ስላለች ህፃኑን መንገድ ላይ ጥለዋለች ከዛ መንግስት አግኝቶ ወስዶ ላዶፕሽን ይሰጣል እና ልጁ እጭ አሜሪካውያን ያሳድጉታል ፈረንጆች ሶ ካደገ በኋላ 20 አመት ሲሆን እኛ ኪቲፒያ ነው ያመጣነ ኪቲፒያ ኪታካዊ ሲላቸው ከአምቦ ነው የተገኘው ነው የሰማነው ከዛ አምቦ ሲመጣ ወላጆቿ መጠይቀው ነው እርከን ይሄ ልጅ ምንድነው አምቦ ነው ወርቀው የተገኘው እንግዲህ ኢዘው የትግራይ ነው አማራ ነው ወሮሞ ነው ምንድነው እና ይሄ ሰው የመጣው እኔዚህ ስለተገኘው እዚህ ስለተጣልኩ ሆሮሞ ነኝ ቢላችሁ ተቀበሉታላችሁ ወይስ ደም ይመርመር ትብታላችሁ ሆሮሞ የሆሮሞ ደም የሚባላል ወይ ደምድ ነው የምትለኩት ይሄ ሰው ቋንቋችን አይችልም ባላችሁን አያቅም ታሪካችሁን አያቅም ፈሜሪካን ያደገው ከጻነት ጀምሮ እዚህ ያሳደጉት ሰዎች አንባገኛን ይስላሉስ ነው የመጣው ምንም ነገር አያቅም ስለ ሆሮሞ ስለዚህ ሆሮሞ ነኝ ቢላችሁ እንደውም ታረጉት እዚህ መሬት ወድቆ ስለተገኘ መሬቲ የሆሮሞ መሬት ስለሆነ ምንም ይደረገው እና ምን ታለ ለምን ላብራቶሪ ወስደና እንመረመረው ደሙ ለምን አይመረም ዲኤንኤ ይናገራል አሁን አባትነት በዲኤንኤ ምርመራ ይታወቃል እና ሆርሞንነት በዲኤንኤ ይታወቃል እና እሷ ታዝናለች አይታወቅም ሰውን ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ሳይንቲስቶች ማን ይስተብልሽ ያረጉት አን ይሶስታችን የቢኒያም የዶክተር ሲዶዳ ደማችን ቢመረመር ሐኪም ላብራቶሪ ደም ሰጥተን ለይ ይሄ ማን ደም ነው የትግሬ አማራ ለይተ ነገር አለ ይባል አሜን እንደማይቻል ሳይንቲስቶች አረጋግጠዋል ስለዚህ ዘር የሚባለው ትግሬ ማለት ዘር ነው የማማራ ማለት ዘር ነው እና ትግሬ ካማራ የተለየ ዘር ነው ብለን ስንል ቢያንስ በተፈጠረ የተሰጠን እንዳልሆነ ተቃለ የተፈጠረ ልዩነት ያለን ስለዚህ ማህበራዊ ነው ልዩነቱ ማለት ነው ተወልደን ስናድክ እምን ሆነው ነገር ነው ሶ ቶልደን ከተወለደን በኋላ ምን ሆነ ከሆነ ደሞ ከትግሬ ቤተሰቦች የተወለደ ሰነ ሰል ትግሬ ላይ ሆነ ይችላል ልክ እንደ ኦፕሴ ከጉራጌ ተወልዶ እኔ ሆሮሞን ሊል ይችላል እና ምን እንደሆነ መታረጋው እሱን ሰው ስለዚህ ጉዳዩ ሰው ሰራሽ ነው ማለት ኤግዛክትሊ ሰው ሰራሽ ነው ሰው ሰራሽ ለሆነ ሰው ሰራሽ ነው ሲባል ግን ለማሳነስ ለማናናቅ አይደለም ምን ማለት ነው ሰው ለዘመናት ለፍቶ ነው የሚሰራው ኦቨርናይትም አይሰራው ለዘመናት ያደገ 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 ይቆይና የሚጠፋ ወይ የሚቀየረው ለዘመናት ዘመናት ተለፍቶ ነው ማhall ላይ ከፍተኛ ስሜት ስለሆነ ያረተኝነት ካርነስ ማረክ ይችላል ላይክ ለትቆጣጣሮ ከቻል እዚ ላይ ነው እንግዲህ የዚ መጽሐፍ አላማ አሁን ያረተኝነት በጣም ኃይለኛ ስሜት ስለሆነ አጣቀው ላይ ላይ ያረተኝ የሚታወቅ አይደለም የሚጣና አይደለም የሚታስበው ነገር አይደለም ምንድነው የሚሰማህ ነገር ነው ስሜት ነው ያረተኝነት ያ ስሜት ከየት እንደመጣው አጣቀው ማጣቀው ነገር ውስጥ ውስጥ ያለ ነገር ድንገት የሆነ ነገር ሲፈጠር ሲሆን ስታይው ተደነግጣል ለምሳሌ አንተ ትግሬ ነኝ ብለህ መታሰብ ከሆነ የሆነ ጭቅጭቅ ተነስተው አማራ ትግሬ እንደዚህ አረጋው ሲሉ ልታብደት ይችላል ትግሬ ወገን ሆኖ አማራው ሌላ ሆኖ ጭራሽ አንተ እንዴ እኔ ሪዝናብል ነኝ ይችላል ነበር እንዴ እንዴት ነው እኔም አማራና ትግሬ በየለያለው እንዴ አርካኒና ዋልታ ላይ እንደዛ ተፋቅረው እንደዛ ብሮ መከራያዩ እነሱም ቢሆኑ ማላቸው እስቲ ገበል ያችግር መጠራጠሩዋል መንግስ ያስጨንቃት አርካኒ ተጠራጠራል እሷን አንድ ጊዜ ማስጠንቀቃ ሰጥቷትና እሱ ግን ማስጠንቀቃ አልሰጠው ከዛ እንዴ እሱ ማስጠንቀቃ ያልሰጠው እኔ ወሮ ማስለውን ከሱ የነሱ ወገን ስለሆነ ነው እንዴ የራሷም ፍቅረኛ ነው እንደዚህ የምትለው እና አጎቷ ጋሄዳት እናገራለች ያነ ሞት የሚባል በጣም ትልቅ ሰው አለ እዚህ የዘር ፖለቲካ የብር ፖለቲካ ማይጋባው ማለት ነው እሱ ጋሄዳ ትጠይቀዋለች እንደዚህ ሆንኩ እንደዚህ ያሰኩ እንስተው ደሞ ስለሞ ጨፈጭፋታል ዲ አንቺ አይቶት ዮሬ ሂመን ቢንግ አሁን ቢሄሮንሽ እንዴ ምናም ብሎ የራሷ ያጎት ማለት ነው ሌላ ጎት ደሞ አላት ከትግሬ ጋር እንዳትገጥም ይላል አንድ ቤተሰብ ውስጥ 
ምን ይሄ ሁሉ ዳይቨርሲቲ አለ እዛ ደግሞ ትግራይ ስትሄድ የዋልታ ቤት ሰዎች ደግሞ ታላቅ ወንድሙ ጥንበኛ የድርጅት ሰው ነው እስራሁ ማመድና ማረግም ይችላል ዋልታ ከወሮሞ ጋር ተላቀቅ ነው ይላል ከሷ ጋር አቲ ደሮሞች ይገድሏል ትግራይስ ለሆን ብቻ ሆነጎች ያጠፋዋል ነገር ነው የሚለው የዋልታና ተጋ የነበሩ ናቸው ትግራይ በራ ሀውስ ይተዋጉ ቆይተው አሸንፈ ከትፔልፍ ጋር የመጡ ናቸው ግን እሳቸው ደግሞ ሲያዩት አሸንፈ ከመጡ በኋላ መንግስት የሆነ ያለው ነገር ሲያዩ እንዴ ለዚህ ነበር እንዴት አገልግሎ መንግስት ራሱ እንደገና በዳይ ሲሆን እንደገና ገዢ ሲሆን የመንግስት ባለስልጣናት ለክ እንደ የድሮ ሌሎች የደርግ የሃይድ ስላሴ አይነት አነጻውጮች መንግስት ሆነው የሚፈጥሩት መከራ ሲያዩ ደሞ እናትያ እኔ ለዚህ ነው አንበነው የታገልኩት እና ልጆችን ራሴን ሸቅ ያሳድጋለሁ ብለው ከድርጅት ወጥቶ ነው ላይክ እንጀራ ምናምን እየሸጡ ልጆቻቸውን ያሳድኩትና እዛ ቤተሰብ ደሞ ክፈፍላል አንደኛው ልጅ የድርጅት ሰው ነው ማስጨነቅ ይወዳል ይኛው ዋልታ ደሞ ድርጅቱ ልክ አይደለም ብሎ የሚጨቃጨቅ ነው እናት ያም ድርጅቱ ልክ አይደለም ብሎ የሚጨቃጨቅ ነው ድርጅቱ እናት ያን ያጠቃል ዋልታን ያጠቃል ብዙ ጥንቅጥ አለበት ስለዚህ አድማጮቻችን አብራክን በታነቡት ይመረጣል ጥሩ ስጦታ ነው እንግዲህ የዘመናችን ከዘመናችን አሁን ካለንበት ቀውስ ያላቀቀን ወይም ማላቀቅ ባይችል ቢያነቃን ተብሎ የተጻፈ ጥሩ መጽሐፍ ነው አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ባዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ጅጋርገና መሰግናለን አድማጮቻችን ያለ ነው ኢትዮፒኤም 107.8 የልጆቻችን ኢትዮጵያ ነው ስለ ልጆቻችን ጉዳይ በመጽሐፍም በሌሎችም ጉዳዮች ያነሳን ነው ለማስተዋወስ መትፈልጉን ወይም ለጠይቁን መትፈልጉ ጉዳይ ካለ ከፊት 6 ትም በማስቀደም 68.17 ላይ ወይም ደግሞ 68.641 ላይ ደውሉልን ባጭር የጽሁፍ መልክታችን ዋይን ከፊት በማስቀደም 6321 ላይ ጻፉልን ዶክተር የምትለን ነገር እኔ አንዲት ነገር ለማለት ነው ለወጣቶች በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ለሚያነቡ አንደኛ ይሄን መጽሐፍ ሪቪው ዩኒቨርሲቲ ነው በጣም ሪቪው አድርገው ይሄንን መጽሐፍ ሪቪው አድርገው ጋዜጣ ላይ ሪቪው የሚጽፉ ሰዎች ካሉ በተለይ ወጣቶች ከሆኑና ገና ተማሪ ከሆኑ እና ሪቪው ከተተመላቸው እኔ እሸልማቸዋለሁ የልጆቻችን ኢትዮጵያ እንደዚህ ሪቪው ጽፎን እንትለሚያደርጉና ለቤስት ሪቪው ለሚባለው 500 ብር እንሸልማለን ከበኛ ፕሮግራም በልጆቻችን ኢትዮጵያ መመረቂያ ጽፋቸውን እዚህ ላይ መስራት የሚፈልጉ ልጆች ካሉ አብራክ ላይ የሚሰሩ ልጆች ካሉ እና በረታታለን እኔም ይሁን ሞልጌታም ይሁን ሌሎችም ዩኒቨርሲቲ ያሉ ሌሎችም ሰዎችም አድቫይዝ ሊያደርጓቸው ሬዲ ናቸው ከሪሌትድ ፊልዶች ውስጥ ህግ የሚማሩ ይሁኑ ሶሲዮሎጂ የሚማሩ ይሁኑ ፖለቲካል ሳይንስ የሚማሩ ይሁኑ ሌሎችም ሊትረቸር የሚማሩ ወጣቶች የስነ ጽሁፍ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ምናምን መመረቂያ ጽፋቸውን ሪቪው ያደርጉ አብራክ ላይ ቢጽፉ አብራክ ላይ ክሪቲክ ቢያደርጉ ሌሎች ነገሮች ቢያደርጉ በውቀት በአድቫይዚንግ ከመደገፍ ወደ ኋላ እንደማንል ትንሽ ድጋፎች እንደምንሰጣቸው በዚህ አጋጣሚ ይሄ የልጆቻችን ኢትዮጵያ የፕሮግራሙ የኔ የዶክተር ሲዶና የቢንያም ስጦታ ነው ይሄን ለሚያደርጉ ማለት ነው እና ሞር አደረጃ ተነው ሞር ኦርጋናይዝ አድርገ ነው ደሞ የነዚህን አብራክ ላይ የሚደረጉ ውይይቶች ውድድሮች ሪቪዮች ምናምን ወደፊትም ደጋግመ እንደጋግመ በዚህ ፕሮግራም እንገልጻለን ለልጆቻችን ኢትዮጵያ ብለን ነው ሙሌና ያስቸገርከን እንዳይመስል እሺኛ ምን አመሰግናለን
የልጆቻችን ኢትዮጵያ የልጆቻችን ኢትዮጵያ እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ሐሳብ መጣን አቶ ምልጌታ አረጋይ ባዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የአብራክ መጽሐፍ ያዘጋጁ ልሳቾንም እጅ ጋር ገና መሰግናለን ዶክተር አንተንም በመጨረሻ ምትልን ነገር ካለ የቀረ ነገር ካለ የተለመደ ነውና ምትል ነገር ካለ እሱን እንደማጠቃለያን በልና የልጆቻችን ኢትዮጵያ የዛሬውን በዚሁ እንዝጋው እ በመጨረሻ ጋዜጠኞቹ ለምዶ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እና ወኔ የሚሉት ባን አንድ ጋዜጠኛ አንድ የራስቶ ሳይል ዘጋና እሱን አትለኝም ወይ ብዬ በጣም ስቆ ነው እኔ በመጨረሻ ማስተላልፍ ፈልጎ መልእክት ሰዎች አብራክን እንዲያነቡ ነው አብራክ ቆንጆ መጽሐፍ ነውና ብዙዎቻችን እንድናነበው እንጆ እንድናደርግ ለፍሬንዶቻችን እንድን ነገር ምክንያቱም ጊዜ ወስዶ በተራ ተንሳይሆን በጣም ጊዜ ወስዶ ማለት ነው ነው የጻፈው ሙልጌታ በነገራችን ላይ ሙልጌታ ወጣት ሆኖ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ አመት ተማሪ ሆኖ ታስሮ ነበርና ከዛ ከስር ቤት ተመልሶ ግን ዩኒቨርሲቲ ሲገባ የኔባች ነበር አንድ አመት ነበርንና እኔ እንግዲህ የጓደኞች የጓደኛ ስለሆነ ነው ድሮ ባጋጣሚ ማውቆ እና ከዛ እንግዲህ ተነስተው እንደገና ህግ ተምሮ ሶስተኛ አመት የነበረው ኒ ፍልስፍና ትምርትቶ ማለት እንደገና ህግ ተምሮ ከዛ በጥሩ ጥይት አጥቶ እንደዚህ አድርጎ ይሄን ነገር አጥንቶ ደክሞ ይሰራው ነገር ነው እና ጥሩ ስራ ነው ይሰራው አሜሪካ የዚህነት አለው አሜሪካ ነገር ዝም ብሎ መኖር ይችላል ነገር ግን ይሄ ጉዳይ አንድ ነገር ነው ብሎ ነው ያመጣውና በእውነት ደግሞ ለመናም አይደለም መጻፉ ዲዛርቭ ያረጋል መነበብ ደስ ይላል ማንንም ሰው ያተርፋል ቢያነብ ማለት ነው ይሄን በመክንያታዊነት እና በሳይንስ ነው ምን ከመልድ ምን እናረጋው በጣም አንስግናለሁ ዶክተር መልካም ቀን ለሁላችሁ ቢኒ እኔ ማመሰግናለሁ አንተንም ኢትዮፒ ምንም ታንቱ ፈረስ 
Ich bin ein 